பிடிக்கும் நிதான பேச்சு திட்டங்கள் பல சேர்த்து வைத்து வெற்றி மாலை சூடும் உழைப்பு இவருடையது எக்ஸிகூட்டிவ் ப்ரொடியூசர் நக்டர் ரவிசங்கர் அவர்களை உங்கள் எல்லாருக்கும் வணக்கம் இது என்னோட ஃபர்ஸ்ட் தமிழ் மூவி அண்ட் ஐம் வெரி வெரி எக்ஸைட்டட் டு பி அ பார்ட் ஆஃப் திஸ் மூவி தமிழ் பேசுறதுக்கு பேசுறதுக்கு கொஞ்சம் கொஞ்சம் வருது ஐம் சாரி இஃப் ஐ மேட் எனி மிஸ்டேக் இஃப் ஐ மேக் எனி மிஸ்டேக் வல் ஐம் டாக்கிங் அண்ட் தமிழ் புரியோ லைக் தமிழ் புரியோ மேடம் ஐ திங்க் ஐ ஹாவ் டு லேர்ன் தமிழ் ஃப்ரம் யூ சம்டைம் இஃப் யூ ஃப்ரீ ப்ளீஸ் டீச் மீ தமிழ் ஐட் லவ் டு லேர்ன் இட் பட் பேசிக்லி ஐ ஆம் அ கனடா ஆக்டர் ஐ ஆம் ஃப்ரம் பேங்களூர் Uh, right now i'm doing nagani 2 and uh, couple of other serials and a reality show uh, called dancing champion in kannada um, so i'm really excited to be a part of otum uh, otum is a very special uh, film for me uh, because uh, my mother passed away in november 2 years ago and right after my mother passed away otum happened to me and uh, i was uh, in a bit of depression and uh, i think otum got me out of that uh, depression helped me to cope up with my mother's loss so it is a very special film in many ways for me and uh, ravi shankar sir thank you so much for making me a part of this film i'm really uh, excited and murugan sir he tried a lot uh, to teach me tamil but uh, since the time was very short i think the dialogues he was like prompting and i was lip syncing to it and also this movie will be released in kannada as well and uh, horror genre enakku romba pidikum so it's my favorite genre i'm very very blessed that i'm being launched into tamil films in my favorite genre horror and uh, it was a very pl- very very uh, great time to act with you saidina sir saidina sir paakradhukku romba rugged ah irukku romba strong ah irukku but uh, he is very soft at heart and he's very caring very friendly it never felt like i'm acting with a star villain from tamil industry but thank you sir thank you so much i learned a lot from you and anu uh, you were great thank you so much uh, for being a part of this film and making me comfortable as well and uh, overall today is the audio launch of the movie and i must say i have i there's one more song uh, in the film it's an emotional song between me and my grandfather grandfather character panna uh, it is uh, doddanna sir from kannada industry and uh, our combination one song is there that probably you will see in the movie itself and ennoda character romba different ah irukku and uh, it's it's very special character and i can't reveal much about my character you guys should see it in the movie itself and i'm grateful overall very thankful very grateful uh, to be launching myself in uh, tamil industry and uh, i look forward to more movies from tamil industry thank you so much guys thank you for making time uh, to all the special vips who have come thank you so much thank you let me introduce myself i am anushree rajan coming from kerala um as we all know this is tamil movie and um, i would like to speak in tamil as well so uh what to say <laughs> actually i'm little bit nervous i don't know what to speak and all anyway um ellarkum vanakkam and uh, this is my first movie uh, and this is my first you know uh, uh tamil movie as well any industry this is my first movie and uh, uh for this like uh, i'm thankful to recreation and uh, producers the strong pillars of this movie uh, mr ravi shankar and Re- hemavadi ma'am and uh, director murugan sir and uh, pr- music director pradeep verma and he um, he also cast me in this project so thank you so much and um, audio um, like uh, songs ellam paathe and uh, in the teaser ellam romba pidichirukku அந்த டைம்ல நான் கொஞ்சம் குண்டா இருக்கு அதனால கொஞ்சம் ஐ ஃபீல் லிட்டில் பில் பேட் ஸோ லைக் இந்த மூவியை பற்றி சொல்லும்போது ஐம் ஸோ ஐ ஃபீல் ஸோ ப்ரௌட் ஐம் ஸோ ஹாப்பி தட் இப்படி ஒரு மூவியில் ஜாயின் பண்ண எனக்கு ஒரு அவசரம் கிடைச்சது ரொம்ப தேங்க்ஸ் ஏன்னா இது இது தமிழ் பேச ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கேன் ஸோ இல்லை இல்லை அண்ட் இந்த கேரக்டர் எனக்கு பிந்து எனக்கு கேரக்டர் நேம் பிந்து ஒரு க்யூட் இன்னசண்ட் அந்த அந்த மாதிரி ஒரு கேரக்டர் 
அப்புறம் இதில் சும்மா ஹாரர் படம் இல்லை நிறைய ஹாரர் படம் படம் நம்ம பார்த்துருக்கோம் பட் இது சும்மா ஒரு ஹாரர் படம் இல்லை லவ் அண்ட் ஃபேமிலி எல்லாம் இருக்கு ஐ மீன் நம்ம ஒரு லவ் ஸ்டோரி இருக்கு ஃபேமிலி ஸ்டோரி இருக்கு அப்புறம் ஒரு ஹாரர் சப்ஜெக்ட் அந்த மாதிரி ஒரு எல்லா எல்லாம் இருக்கு காமெடி எல்லாம் இருக்கு ஸோ எல்லாருமே பார்த்தா ரொம்ப பிடிக்கும் இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கும் நிறையெல்லாம் நான் சொல்ல விரும்பலை ஏன்னா லிட் பிட் நர்வஸ் அண்ட் இங்கே வந்திருக்கிற எல்லாருக்கும் நம்ம சப்போர்ட் பண்ண வந்திருக்கிற எல்லாருக்குமே ரொம்ப 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 தேங்க்ஸ் மீடியா அண்ட் இந்த எல்லா விஐபிஸ் இங்கே உட்கார இருக்க அண்ட் என்னோட கோ ஆர்டிஸ்ட் அண்ட் இங்கே பிரதீப் வர்மா இங்கே இல்லை பட் தேங்க்ஸ் ட்ரீம் ஆல்சோ அண்ட் எல்லாருக்குமே ரொம்ப 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 தேங்க்ஸ் தேங்க்யூ ஸோ மச் எல்லாருக்கும் வணக்கம் மேடையில் இருக்கிற அண்ணன்களை எல்லாருக்கும் வணக்கம் குறிப்பாக ராஜநண்ணனுக்கு வணக்கம் மீடியா நண்பர்களுக்கு எல்லாருக்கும் வணக்கம் என்ன சொல்கிறது தெரியல எனக்கு பெருசாக இந்த படம் வந்து சூப்பர் படம் எனக்கு படம் நடிக்கிறதுக்காகலாம் போகல சின்னதாக ஏதோ ஜாலியாக டூர் போன மாதிரி இருந்தது போயிட்டு சிக்மங்களூர் அந்த அதை சொல்லுவாங்க ஓட்டம் அவ்வளோ தூரம் ஓடினேன் ரொம்ப தூரம் பெங்களூர்லேருந்து சிக்மங்களூர் அங்கேருந்து ஒரு முந்நூறு கிலோமீட்ரு ஜாலியாக இருந்துச்சு போய் படம் பண்ணேன் ரொம்ப ஹாப்பி அங்கே வந்து ப்ரொடியூசர் மாதிரி இல்லை ரவிசங்கர் சார் அப்புறம் பிரதீப் சார் அப்புறம் காமெடி ஆக்டர் தம்பி அப்புறம் ஹீரோயின் ரெண்டு பேர் அவங்க ஒரு ஹீரோயின் மாதிரி எங்கிட்ட நடந்துக்கல பொதுவாக ஹீரோயின்னா எல்லாருமே தனியாக ஒரு கேரவனில் உட்காருவாங்க எங்கேனா இருப்பாங்க ஆனால் இங்கே அப்படிலாம் கிடையாது பயங்கர ஜாலியாக கலாட் அப் பண்ணிட்டு ரொம்ப ரொம்ப ஜாலியாக இருந்துச்சு ஸோ படமே ரொம்ப ஹாப்பியாக இருந்தது கதை என்னுடைய சீன்லாம் வந்து இதில் ரொம்ப குறைவாக ட்ரெய்லரில் இருக்குது ஆனால் ரொம்ப நல்லா இருந்தது தொட்டண்ணா அவரை பற்றி சொல்லணும் ரங்காராவ் ஐயாவோடேருந்து படம் வந்து நான் வந்து இப்போ பழைய பிளாக் அண்ட் ஒயிட் படங்களில் தான் பார்த்துருக்கேன் அவங்களோட சமகாலத்தில் நம்ம இல்லை நம்ம சின்ன பையனமும் பார்க்கல படம் பார்த்ததோட சரி அவர் எப்படி நடிச்சிருப்பார் அப்படின்லாம் அதை நான் தொட்டண்ணாங்கிட்ட பார்த்தேன் அவர் என்ன என்னுடைய தீவிரமான ரசிகர்னால் அந்த இவர் ரங்காராவ் சாருக்கு தான் அவருடைய ஆக்டிங்கு அவருடைய டைலாக் டெலிவரி எல்லாம் எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் நிறைய படங்கள் அவரை பற்றி பார்த்துக்கிட்டே இருப்பேன் ஓ ஸோ நிறைய சுப்பையா பிள்ளை அப்புறம் வந்து பழைய ஆக்டர்லாம் நிறைய ஃபாலோ பண்ணுவோம் நான் ஸோ அந்த மாதிரி ரொம்ப யதார்த்தமான ஒரு நடிகர் அவர் அவர் அந்த ஹைட்டு வெயிட் எல்லாம் அந்த அப்படியே ரங்காராவ் ஐயா அப்படி அது ப்ளே ப்ளே பண்ணுற மாதிரியே இருக்கும் ஸோ அவரும் சூப்பர் ஆக்டர் அவர் ஃபுல்லாக அந்த ஒரு ரெண்டு மூணு நாள் அவர் கூட இருந்தேன் ஸோ ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு அந்த அனுபவம் நல்லா இருந்தது ஒரு பெரிய நடிகரோடு இருந்தது அனுபவம் வாய்ந்த நடிகரோடு இருந்தது அப்புறம் ரவிசங்கர் என்னை பற்றி சொல்லணும்னா அவர் ஒரு ப்ரொடியூசர் மாதிரி நடந்துக்கல அதான் சொன்னால் டூர் மாதிரி இருந்தது எனக்கு ரொம்ப ஜாலியாக போயிட்டு ஒரு ஒரு பத்து பதினொன்று நாள் நல்லா ஜாலியாக நடிச்சிட்டு வந்தோம் அது ப்ரொடியூசர் ஹீரோ ஹீரோவும் சரி அப்புறம் கேமராமேன்லேருந்து எல்லாமே முருகண்ணை பற்றி நிறைய சொல்லணும் அவர் ஒரு டேரக்டர் மாதிரி இருக்க மாட்டார் அவர் நிறைய பேர் வேலை வாங்குறது கூட கொஞ்சம் ஒரு மாதிரியாக தோரணையில் கொஞ்சம் ஒரு பதவி வந்தோன்னே ஒரு ஆள் மாறுவாங்க இல்லையா அப்படி ஒரு மனுஷன் நான் பார்க்கவே இல்லை பார்த்ததே கிடையாது நான் எல்லோரையும் நான் கூட கொஞ்சம் ஒரு சில இடங்களில் கொஞ்சம் என்கிட்ட ஒரு திமிர் இருக்கும் ஆனால் திமிரே இல்லாத ஒரு மனுஷன் தான் முருகண்ணு அவரை நான் இது வரைக்கும் டேரக்டராகவே நான் பார்க்கல என்ன கே டவுட் ஆகுது பாருங்கள் அவர் அவ்வளோ சூப்பர் மனுஷன் அவர் ஏன் இன்னும் படங்கள் பண்ணலன்ற ரொம்ப வருத்தமாகவே இருக்குது இவ்வளோ பெரிய ஆளுமை கூட இருந்திருக்காரு அண்ணன் பணம் பண்ணல அண்ணன் இனிமேல் வந்து எல்லாரும் கண்டிப்பாக அவருக்கு வந்து படம் வாய்ப்பு இது பெருசாக வரணும் கடவுளை வேண்டிக்கிறேன் நல்லா ஒரு ஒரு அண்ணன் பெரிய திறமையான ஒரு ஆள் அண்ணன் சூப்பர் மனுஷன் தங்கமான மனுஷன் பேரரசு அண்ணனுக்கு எல்லாருக்கும் இங்கே இருக்க எல்லாருக்கும் வணக்கம் ராஜனன்னை பற்றி சொல்லணும்னா எங்கள் ஏரியா எனக்கு ரோல் மாடல் ராஜனன்னா ஏன்னா எல்லாத்தையும் போல்டாகவே கேட்பார் கேள்வி எல்லாம் எனக்கு ரொம்ப பெருமையாக இருக்கும் அவர் பார்க்கும்போது நான் ரொம்ப வருஷம் ஆனால் அண்ணன் ஃபாலோவர்ஸ் தான் நான் அண்ணன் பார்த்துக்கிட்டே இருப்பேன் அவர் கேட்குற கொஸ்டின்ஸ் எல்லாம் ஏதாவது ஒன்று மைக் எடுத்தாருனா எதனா ஒரு விஷயத்த கான்செப்ட் கான்செப்டை வந்து ஷார்ப்பாக வச்சிருவார் அது ஒரு வாட்டி கூட சொன்னார் இந்த நடிகர்கள்லாம் நிறைய அஸ்டன் பேட்டெல்லாம் வாங்குறானுங்க கேரவான்னு கேட்குறானுங்க அப்படின்னு நான் சொல்லிட்டேன் அந்த மாதிரிலாம் போக மாட்டேன் நான் இப்போ தான் வளர்ந்து வரேன் பெருசெல்லாம் கேட்க மாட்டேன்னு சொல்லிட்டேன் ஸோ அவருடைய கஷ்டத்தை எல்லாத்தையும் ப்ளே பண்ண மற்றவங்களுடைய கஷ்டத்தை எல்லாத்தையும் சொல்கிறவர் தான் அண்ணன் ராஜன் அண்ணன் எங்கள் ஏரியாவில் நிறைய உதவிகள் செய்கிறார் நிறைய வேலைகள் செய்கிறார் அவரை பற்றி நான் ரொம்ப சின்ன பையன்லேருந்து எனக்கு தெரிஞ்ச ஒரு பதினாறு வயசுலேருந்து நான் பார்க்குறேன் ராஜன் அண்ணன் ஏன்னா நான் வந்து அவர் ஏ
வந்து ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் வச்சு செஞ்சுட்டாங்க என்ன நிறைய படங்கள் பார்ப்பீங்க நீங்கள் நிறைய பதிலாக எழுதுவீங்க கண்டிப்பாக எந்த படத்துக்கும் நல்ல பதிலை கொடுங்க இந்த மாதிரி சின்ன படங்களில் வந்து அடுத்த கட்டத்துக்கு கொண்டு போகிறது நம்மளுடைய பொறுப்பு உங்களுடைய பொறுப்பும் கூட கண்டிப்பாக செய்யுங்க ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்கும் இதுக்கு மேலே எதுவும் சொல்கிறதுக்கு இல்லை சின்ன சின்ன பெரிய படம் சின்ன படம் இல்லாமல் எல்லா படத்தையும் ஒரே படம் தான் அப்படின்னு நினச்சி மேடைக்கு வந்து உட்காந்துருக்க பெரியவங்களுக்கு எல்லாருக்கும் என்னுடைய வாழ்த்துக்களை தெரிவிச்சுக்கிறேன் சும்மா சொல்லக்கூடாது எவ்வளோ என்ன வேலை எல்லாம் விட்டுட்டு எல்லாத்தையும் வந்திருக்காங்க ஸோ கண்டிப்பாக எல்லாருக்கும் நன்றி தேங்க்ஸ்ண்ணா ஏதா தவறாக பேசியிருந்தால் மன்னிக்கவும் நன்றி எத்திக்கும் வணக்கம் என் திரை சொந்தங்களுக்கு என் தித்திக்கும் வணக்கம் இறைவனின் அருளோடும் வானத்திலே நட்சத்திரமாக மின்னிக் கொண்டிருக்கும் எங்கள் இதய தெய்வம் எங்கள் இயக்குனர் திரு ராமநாராயண் சார் அவர்களின் ஆசிகளோடும் உதவி இயக்குனர் உதவி இயக்குனராக வாழ்ந்து கொண்டிருந்த என்னை முதல் முதலாக இயக்குனராக ஆக்கி இந்த மேடையில் ஏற்றி அழகு பார்த்து கொண்டிருக்கும் திரு ரவிசங்கர் என் நண்பன் தயாரிப்பாளர் அவர்களின் பேராதரவோடும் உங்கள் முன் நிற்கிறேன் எங்கள் அழைப்புக்கு இணங்கி எங்கள் வருகை தந்திருக்கும் உங்கள் அனைவருக்கும் என் நன்றி கலந்த வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் தமிழ்நாடு திரைப்பட தயாரிப்பாளர் சங்கத்தின் சங்கத்துக்கு கிடைத்த பரிசு தமிழ்நாடு திரைப்பட தயாரிப்பாளர் சங்கத்துக்கு கிடைத்த பரிசு வெற்றிகளையே முழக்கமிட்டு சொல்லுகின்ற முரசு சினிமாவையே தன் சிந்தையில் வைத்த சிரசு எங்கள் இயக்குநரின் வாரிசு திரு முரளி ராமசாமி சார் அவர்களுக்கு என் வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் பேச்சில் சரவடியாய் வார்த்தைகளில் அதிரடியாய் மேடையெங்கும் வெடித்து கொண்டிருக்கும் மின்னல் சினிமாவை உயிராக வணங்கும் கண்கள் பெரியவர் ராஜன் சார் அவர்களுக்கு என் ராஜ வணக்கம் அண்டு எங்கள் இயக்குனர் சங்கத்தின் சிவகாசி சிங்கம் எங்கள் இயக்குனர் சங்கத்தின் சிவகாசி சிங்கம் இதயத்தில் எப்போதும் தங்கம் எங்கள் பிரியண்ணன் பேரரசர் அவர்களுக்கு என் இதயம் கலந்த வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் வந்திருக்கிற எல்லாருக்கும் நான் வணக்கம் தெரிவிச்சுருக்கேன் ரொம்ப ஏற்கனவே ரொம்ப பேசிட்டாங்க எல்லாரும் இனி அவங்களாம் பேசணும் ஸோ நான் சுருக்கமாக சொல்லிக்கிறேன் இந்த ஓட்டம் என்ற திரைப்படம் ஒரு இருபது வருட கால நட்பின் வரலாறு ஒரு இருபது வருஷத்துக்கு முன்னால் நானும் நண்பர் ரவிசங்கர் அவர்களும் உதவி இயக்குனராக தான் ஆரம்பித்தோம் அப்புறம் அவர் வந்து தொழில் ரீதியாக ஃபாரின்லாம் போய் லண்டன் போய் பெங்களூர் வந்து கன்ஸ்ட்ரக்ஷன்லாம் செட் பண்ணி கட்டுமான தொழில் ஈடுபட்டு கட்டுக்கட்டாக போனால் சம்பாதிச்சிட்டு வந்துட்டார் சரி ஒரு விடக்கூடாது நினச்சிட்டு நான் கல்லறிந்த காகமாய் அடிக்கடி அவர்கிட்ட முயற்சி பண்ணிகிட்டே இருப்பேன் அடிக்கடி ஃபோன் போட்டுட்ருப்பேன் சென்னைக்கு வரும்போதெல்லாம் அவர் சந்திப்பார் நம்மளை ஸோ அப்படி போட்ட விதை தான் இந்த படத்தின் கதை அண்டு ஸோ எனக்கு இன்றைக்கு ஒரு என்ட்ரி கொடுத்துருக்காரு அவர் அவருக்கு எனக்கு கொடுத்த என்ட்ரிக்கு கால முழுக்க அவருக்கு என் நன்றி அவர் சார் அந்த வரிசையில் அடுத்து வரும் தலைமுறை எனக்கு பத்து வருஷமாக பழக்கம் அவர் பெங்களூரில் இவர் இருபது வருஷத்துக்கு மேலே எனக்கு பழக்கம் ஆஷா ஆரம்பத்துலேருந்து ஸோ அவரும் பெங்களூர் இவரும் பெங்களூர் இடையில ஒரு தடவை சந்திப்பில் வந்து அவங்கள நான் அறிமுகப்படுத்தி வச்சேன் அவங்க இங்கே அடிக்கடி பேசிக்குவாங்க பழகிக்குவாங்க அவங்க ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து ஒரு பிளான் பண்ணும்போது தான் முருகனை வச்சு தான் அந்த படத்தை பண்ணணும் அப்படின்னு ரவிசங்கர் சொன்னார் சொன்னதை வச்சு பிரதீப்பா அவர் நம்ம ஃப்ரெண்டு தான் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை அப்படின்னு ஆரம்பித்து இந்த படத்தை ஸ்டார்ட் பண்ணோம் ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்பது எண்டில் அவர் கதாநாயகன் நடிச்சிருக்காரு இசையமைப்பாளராக இந்த படத்தில் அவருடைய தன் உழைப்பை முழுக்க கொட்டியிருக்காரு ஹாரர் படம்னாவே ஆர் ஆர் தான் முக்கியம் ஆர் ஆர் பேசப்படுவ மாதிரி இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் அடுத்து எங்கள் கதாநாயகிகள் ஐஸ்வர்யா சிந்தோகி அந்த கருப்பு உள்ள காலகட்டத்திலேருந்து கர்நாடகாவிலேருந்து தமிழுக்கு வந்து கொண்டிருக்கும் கன்னட நடிகர்கள் அசராஜாதேவி அம்மாவிலேருந்து இன்றைக்கு வர ராஸ்மிகா பந்தனா வரைக்கும் அந்த வரிசையில் இன்று அவங்க அறிமுகமாயிருக்காங்க ஸோ அவர்கள் தமிழ்நாடு அவர்களை வரவேற்கும் என்று நான் நம்புகிறேன் அண்டு அனுஸ்ரேயா தேவதைகள் தேசத்திலிருந்து வந்த ஒரு மலையாள மலர் இந்த படத்துக்கு பிறகு அவர்களை அழுகலாம் பலர் ஸோ இதுதான் நம்ம நந்தகோபால் நகைச்சுவை படம் முழுக்க ஹீரோவுக்கு ஃப்ரெண்டாக வந்து கிச்சு கிச்சு கூட்டியிருக்காரு அம்பானி சங்கர் அவர் வள வழக்கம் போல் வகி பு வகி புயலோடு வளம் வந்தவர் இன்று காவிரி புயலோடு கலந்திருக்கிறார் ஸோ அவர் இப்போ வரலை போயிட்டார் இது படத்துடைய கதாநாயகன் வர முடியாத சூழ்நிலை ஏன்னா அவங்க அப்பாவுக்கு வந்து ஹார்ட்டு ப்ராப்ளம் ஸோ ஹாஸ்பிட்டல் டெய்லி போயிட்டு இருக்காங்க இல்லைனா வந்திருப்பார் அடுத்த ஒரு நல்ல சந்தர்ப்பத்தில் அவர் உருவாருன்னு நான் நினைக்கிறேன் வர வைப்போம் ஜோசப் ராய் பார்த்துட்டீங்க 
படத்தொகுப்பு அன்று ஒழிப்பது இரட்டை குதிரைகள் சவாரி செய்து இந்த ஓட்டத்திற்கு அவர் இணையாக வந்திருக்கிறார் இந்த ஓட்டத்துடைய கதையை எடுத்துக்கிட்டால் தேனியில் செல்லும் ஒரு தம்பதிகள் லவ் பண்ணி கல்யாணம் பண்ணி அவங்களுடைய ஃபஸ்ட் நைட்டையும் தேனியில் அவங்களாம் வச்சுக்கணும்னு சொல்லி ஒரு ஹில் ஸ்டேஷன் போகிறாங்க போன இடத்துல ஒரு ஜமீன் பழைய ஜமீன் பங்களா அவங்களாம் மாட்டிக்கிறாங்க அந்த வட்டத்திலேருந்து அவர்கள் எப்படி வெளியே வருவாங்களாம் இந்த ஓட்டம் அது ஏன் எதுக்கு எப்படின்னா அது ஸ்க்ரீன் பிளே ஸோ ஒரு சுவாரஸ்யமான ஒரு திகில் படத்துக்கு உண்டான அத்தனை இசையும் விஷயமும் அது இருக்கும் பாடல்கள் நாலு சரி இப்போ சொல்ல வேண்டியது இந்த இசை வெளி விழா விழாவின் விழா நாயகனாக இருக்க வேண்டிய பிரதீப் வரலாத காரணத்தால் எந்த சருக்களிலும் தவறி விழா நாயகனாக நண்பர் தவி ரவிசங்கர் உதவியில் தான் இன்றைக்கி இந்த ஃபங்க்ஷன் பக்காவாக நடந்துகிட்டு இருக்கு ஸோ அவருக்கு எப்போதும் நன்றி தான் படத்தில் நான்கு பாடல்கள் ஏற்கனவே ரெண்டு படம் பாட்டு பார்த்துட்டீங்க உன் கண்ணிலே ஓடும் மின்னலே அது இல்லாமல் காண்கிறேன் இன்னும் ஒன்று அந்த ஐட்டம் சாங்கு சியூட்டு சாக்லேட்டு வாழார மொலேட்டு அப்படின்னு ஒரு சாங்கு இது இல்லாமல் ரெண்டு சாங்கு இருக்குது ஹீரோ ஹீரோயினை ப்ரொஃபஷனல் ப்ரொஃபஷனல் பண்ணுற ஒரு சாங்கு ஓ சீட்டி கொஞ்சம் நில்லடி ஒரு வார்த்தை சொல்லி போடி ஒன் ஃபோர் த்ரீ நம்பர் சொல்லு நீ தான் நீ மை கேர்ள் ஃப்ரெண்டு வந்து நான் ஒன்ன தேடி நானும் நீயும் நல்ல ஜோடி நீ போனா நான் பிளாக் கண் ஒயிட்டு உன்னாலானே கலர் ஃபுல்லு அப்படின்னு ஒரு சாங்கு அவர் ஒரு வீடியோ போட்டோகிராஃபர்னால கலர் ஃபுல்லு பிளாக் அண்ட் ஒயிட்லாம் போட்டு எடுத்து தந்தது அடுத்து வந்து ஒரு கதையுடைய மைய அம்சமாக பிளா ஃப்ளாஷ்பேக்கில் வர்றது ஒரு தாத்தா தன் பேத்தி பாடுற ஒரு தாளாட்டு தன் தாய் 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 தந்தை இழந்த ஒரு தன் பேத்தி அந்த ஒரு தாளாட்டு சாங் மாண்டை சாங் இருக்குது வெண்ணிலா வானத்தை விட்டு பூமிக்கு வந்தது போல் கண்மணி வந்தாயம்மாணி நட்சத்திரம் மேகத்தை விட்டு நடந்து வந்தது போல் தத்தி வரும் கண்ணீர் ராசாத்தி அப்படின்னு ஒரு சாங்கு ஸோ அந்த சாங்கை நானே பாடி அறிமுகப்படுத்திட்டேன் எல்லாம் பிரியண்ணன் போட்டு கொடுத்த ரூட்டு அதுதான் அந்த பாட்டு ஸோ தேங்க்யூ எல்லாருக்கும் ரொம்ப நன்றி இறுதியாக நம்ம ஊடகத்துறை நண்பர்கள் பத்திரிகை நண்பர்கள் எல்லாரும் உங்களை பற்றி சொல்லணும்னா கலைஞர்களுக்கும் மக்களுக்கும் இடையில் இருக்கின்ற ஒரு பாலம் சாதாரண பாலம் இல்லை அது பாம்பன் பாலம் அதில் தான் பல பேர் செஞ்சுக்கிட்டு இருக்காங்க ஜாலம் அதுதான் பல பேர் வாழ்க்கையில் வா போட்டுக்கிட்டு இருக்க வண்ண கோலம் அது அதை அந்த பாலத்தை பா பாதத்தில் பா வணங்கி கேட்டுக்கிறேன் முதல் முயற்சியாக நாங்கள் பண்ணியிருக்கிறோம் அந்த படத்துடைய விஷயங்களை மக்களிடம் கொண்டு சேருங்க அவ்வளோதான் சொல்ல முடியும் ஓகே ஸோ அடுத்து முள்ளிசாரர் கிளம்பணும் ஓகே பரவாயில்ல சாரி லேட் பேசிட்டு இதை பேசிடுறேன் பேசிடு அவ்வளோதான் அவ்வளோதான் ஓகே எல்லாம் சொல்லி வச்சாலும் அண்டு நம்ம நாத்து மெட்ராஸ் நாயகன் கடலோர காவலர் சாயுதநாதன் அவர்கள் அந்த படத்தில் முழுமையாக ஒத்துழைப்பு செஞ்சுருக்காங்க அவருக்கு நன்றி இங்கே வந்ததுக்கு நன்றி எல்லாருக்கும் நன்றி இருகரம் குவித்து சிரம் தாழ்த்தி உங்கள் அனைவரினும் பாதம் முனிந்து கேட்டுக்கொள்கிறேன் கரையேற்றுங்கள் காப்பாற்றுங்கள் அவ்வளோதான் எல்லாருக்கும் வணக்கம் பத்திரிகையாளர்களே தொலைக்காட்சி தோழர்களே இணையதள நண்பர்களே புகைப்பட கலைஞர்களே மற்றும் தயாரிப்பாளர் இயக்குநர்களை அனுப்பி விட்டு வருகை தந்துள்ள உங்கள் அனைவருக்கும் என் முதற்கன் வணக்கம் மேடையிலம் வந்துள்ள தமிழ் திரைப்பட தயாரிப்பாளர் சங்கத்தின் தலைவர் ராமசாமி என்கிற தேனாண்டாள் முரளிசார் அவர்களே இயக்குநர் பேரரசு அவர்களே கே ராஜன் அவர்களே மற்றும் இந்த படக்குழு அனைவருக்கும் எனது வணக்கம் முதல்ல ஒரே ஒரு வார்த்தைக்கு நீங்கள் எல்லாம் அர்த்தம் சொல்லிட்டீங்கன்னா அடுத்தது பேச போகலாம் இப்போ சாய்தீனா சார் பேசும்போதும் சொன்னார் கவிதா பேசும்போது சொன்னாங்க இந்த வச்சு செய்கிறதுனா என்னென்னு எனக்கு தெரியல ஏன்னா இனி எல்லாருமே அந்த வார்த்தை யூஸ் பண்ணுறாங்க அது லேடிஸாக இருந்தாலும் ஜென்ட்ஸாக இருந்தாலும் இதே இருபது வருஷத்துக்கு முன்னாடி பேசுனா டின்னு கட்டியிருப்பாங்க அப்பயும் வச்சு செஞ்சுருப்பாங்க ஸோ இவர் வந்து இவங்க ரெண்டு பேருமே ஒரு நட்புக்கு இழக்கணும் ரவிசங்கரும் முருகனும் அது ரெண்டு நாளில் சண்டை போட்டு நாலு நாளில் பெரிய நட்பில் இருபது வருஷமாக ஒன்றா இருந்திருக்காங்க அவர் ரவிசங்கர் வந்து சோழராஜன்ட்ட அஸ்டண்டாக இருந்தவர் அவர் வந்து இயக்குனர் ராமநாராயண்ட்ட அஸ்டண்ட் அசோசியேட்டாக இருந்தவர் சோழராஜன் அவர்கிட்ட அஸ்டண்டு இவர் ராமநாராயண் சார்கிட்ட அஸ்டண்டு ஸோ ரெண்டு பேருமே படம் பண்ணணும்னு ரொம்ப போராடி இருக்காங்க ஆல்ரெடி ரவிசங்கர் ரெண்டு மூணு படமும் பண்ணியிருக்கிறாரு அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் கால நேரங்கள் சரியாக வராதனால 
வருமானத்தை எடுத்துகிட்டு எந்த வயசுலையும் வந்து சினிமாக்குள்ளே வரலாங்கிறதுக்கு உதாரணமாக இன்றைக்கி வந்து நண்பனுக்கு வேண்டி ஒரு படத்தை பண்ணியிருக்கிறாரு முதல்ல அவருக்கு தான் நம்ம கைத்தட்டி பாராட்ட தெரிவிக்கணும் இது தளபதி படத்தில் வந்த மம்முட்டி ரஜினி மாதிரி கூட எடுத்துக்கலாம் அடுத்ததான் பேரரசார் இங்கே வந்திருக்கிறாரு அவரும் ராமநாராயண் சார்கிட்ட அசிடண்டாக இருந்து இன்றைக்கி நிறைய வெற்றி படங்களை கொடுத்தவர் அவர் இங்கே அந்த படத்தை பார்த்து இந்த ரெண்டு பேரையும் பாராட்ட வந்திருக்குது மிகப்பெரிய சிறப்பு எல்லாமே ராமநாராயணன் என்கிற ஒரு ஆலமரத்துக்கிட்ட இருக்கிற விழுதுகள் தான் இவங்களாம் அடுத்து அவரோட மகனை இங்கே வந்திருக்கிறது முரளிசாரே வந்திருக்கிறது மிகப்பெரிய ஒரு வரப்பிரசாதம் இந்த படக்குழுவினருக்கு அதேமாதிரி ராஜன் சார் பேரரசார் எப்படி காஞ்சிபுரம் மாவட்டத்துலேருந்து வர்றாரோ ராஜன் சார் திருவள்ளூர் மாவட்டத்துலேருந்து வர்றாங்க இந்த மாதிரி சினிமாவை நேசிக்கிறவங்க இருக்கிற வரைக்கும் சினிமாவை யாராலையும் அழிக்க முடியாது ஸோ அதனால் இவங்கெல்லாம் வந்து பாராட்டுறது மிகப்பெரிய ஒரு வரப்பிரசாதம் இது அதை விட பெருசு இந்த படத்தில் எல்லாருக்குமே ரெண்டு ரெண்டு நான் சொல்ல வர ரெண்டு என்னென்னா ஹீரோ மியூசிக்கும் போட்டு ஹீரோவை நடிச்சிருக்கிறாரு கேமராமேன் வந்து எடிட்டிங் பண்ணி கேமரா பண்ணியிருக்கிறாரு தயாரிப்பாளர் வந்து நடிச்சுட்டு தயாரிச்சிருக்காரு ஆனால் டேரக்டருக்கு மட்டும் மூணு பாட்டும் எழுதி ஸ்கிரிப்டும் பண்ணி டேரக்ஷன் பண்ணியிருக்கிறாரு ஸோ இது எல்லாமே வந்து வந்து இவரே இப்போ பாட்டியும் காட்டிட்டார் அதை கவிதாவும் சொல்லிட்டாங்க அந்த டிஆருக்கு அப்புறம் மறுபடியும் இந்த மாதிரி ஒரு வர்ணஜாலத்தோட பேசி பாட்டு பண்ண முதல் டேரக்டர் முருகன் தான் அதனால் முருகன் அவர்களுக்கு நம்ம ராமசாமி அவர்கள் சால்வி அணிக்கு மாதிரி கேட்டுக்கொள்கிறேன் இதில் இன்றைக்கி வந்து போட்டோகிராஃபர்ஸ் எல்லாம் வேறு ரொம்ப ஹாப்பியாக சந்தோஷமாக காலையில் நல்ல மூடோடு இருக்காங்க ஏன்னா கதாநாயகி ரெண்டு பேரும் நல்ல ட்ரெஸ் பண்ணிட்டு வந்திருக்கிறதுனால இந்த இடத்த விட்டு நகராமல் உட்காந்துருக்காங்க போட்டோகிராஃபர்லாம் ஸோ இந்த படம் ஓட்டம்ங்கிற படம் வந்து சாதாரணமாக எல்லாரோட வாயிலையும் நுழையிற ஒரு வார்த்தை எல்லாரோட புழக்கத்துலையும் இருக்கிற ஒரு வார்த்தை இது பட்டியிலேருந்து சிட்டி வரைக்கும் இந்த வார்த்தை வந்து எல்லாத்தையும் ரீச் ஆகிற ஒரு வார்த்தை கதையையும் கதையை சம்மந்தப்பட்டதையும் வந்து முருகன் சொல்லிட்டார் ஸோ அதே மாதிரி இங்கே தான் கூட வேலை செஞ்சவங்க இங்கே ஒரு படம் பண்ணியிருக்கிறாருன்னா அதை மனசார வந்து வாழ்த்து வருகை தந்த கோலை பண்ணவர்களுக்கும் நம்ம பாராட்டு தெரிவிக்கணும் அதே மாதிரி அந்த கேமராமேன் காசிக்கும் பாராட்டை தெரிவிச்சுக்கலாம் ஸோ இந்த விழுது ராமநாராயணர் விழுது கிட்டே இருந்து இன்றைக்கி கிட்டத்த ஒரு நூற்றி இருபத்தி ஆறு படம் டேரக்ட் பண்ணவர் ராமநாராயணன் தமிழ் தெலுங்கு கன்னடம் மலையாளம் ஒரியா குஜராத்தி மராத்தி மலாய் மொழி வரைக்கும் பண்ணியிருக்கிறாரு போச்சிபுரி படத்துலேயும் ஆனால் அவர் வந்து சவுத் இந்தியாவில் பிறந்ததுனால ஒரு ரெகனைஸ் இல்லாமல் இருக்குது நார்த்தில் இதே ஒரு நார்த் இந்தியாவில் பிறந்திருந்தான்னா ஆஸ்கார் விருதுலேருந்து பால்கே விருதுலேருந்து பத்ம விபூஷன்லேருந்து கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ இங்கே வந்து அதை எடுத்து சொல்ல ஆள் இல்லை ஏன்னா நூற்றி இருபத்தி ஆறு படங்கிறது ஒரு மனசோடுற வாழ்க்கையில் எவ்வளோ பெரிய வலை பாருங்கள் இப்போல்லாம் ஒரு படம் பண்ணி அடுத்த படத்துக்குள்ளே போகிறதுக்குள்ளே தண்ணி குடிக்கிறாங்க டேரக்டருங்க கதை ரெடி பண்ணணும் அத்தனைக்கும் வேறு வேறு கதையை ரெடி பண்ணி பண்ணுறதுங்கிறவர் அவரோட வாரிசு இங்கே வந்திருக்கிறாரு அவர் தான் தமிழ் திரைப்பட தயாரிப்பாளர் சங்கத்தில் இருக்கிறாரு ஸோ இப்போ என்னென்னா தமிழ் படங்களுக்கு சிறு முதலீட்டு படங்களுக்கு நிறைய வியாபார தளங்களை உருவாக்குறதுல நல்லா யோசித்து செயல்பட்டுட்டு இருக்கிறாங்க ஒரு நாலு நாளைக்கு முன்னாடி கூட ராஜன் சாரும் முரளி சாரும் ஒரு ஃபங்க்ஷனில் கலந்துக்கிட்டாங்க எப்படின்னா இப்போ எல்லாருக்கிட்டையும் மொபைல் ஃபோன் வந்திருக்கு மொபைல் ஃபோனில் தான் நீங்கள் எல்லா மேட்ரும் இப்போ பார்த்துட்டு இருக்கிறீங்க மேட்ருங்கிறது தப்பாக நினச்சிக்காதீங்க நியூஸாக இருந்தாலும் படமாக இருந்தாலும் நீங்கள் அதில் பார்த்துட்டு இருக்கீங்க ஸோ அதுலேயே திரைப்படங்களை ஒரு வியாபார தளமாக்குனா எந்த அளவுக்கு சாத்தியப்படுங்கிறத யோசித்து கிட்டத்தட்ட ஒரு ஒன்றரை வருஷமாக அதுக்காண்டி ஆளுங்கள்லாம் செட் பண்ணி இப்போ அதை ஒன்று நடைமுறை கொண்டு வந்துட்டாங்க அதோடய முதல் படியாக இன்றைக்கி பதிமூணாம் தேதி யாசியா ஆனத்தை நடித்த பெஸ்ட்டி படம் இன்னையிலேருந்து மொபைலில் நீங்கள் வந்து படம் பார்க்கலாம் அது வந்து ப்ரொடியூசர்களும் பெரிய மிகப்பெரிய வரப்பிரசாதம் அடுத்த ஒரு வியாபார தளம் அது எப்படி தேட்டர் ரைட்ஸ் கொடுக்குறோமோ சேட்டலைட் ரைட்ஸ் கொடுக்குறோமோ ஓடிடி ரைட்ஸ் கொடுக்குறோமோ ஓவர்சீஸ் ரைட்ஸ் கொடுக்குறோமோ அது மாதிரி இப்போ ஒரு மொபைலையே திரையரங்கம் மாற்றி கொடுக்குறது ஸோ அந்த ஒரு வியாபார தளத்தை உருவாக்கியிருக்காங்க தயாரிப்பாளர்களுக்கு அடுத்த ஒரு வருமானம் வரக்கூடிய ஒரு தளமாக அதை ஆக்கியிருக்கிறாங்க நீங்கள் அந்த வந்து முப்பது ரூபா கொடுத்து நீங்கள் தேட்டரில் இது மொபைலில் படம் பார்த்தீங்கன்னா அந்த படம் ஒரு கிராஷ் கார்டு வாங்கி நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இருபத்தி நாலு மணி நேரம் அது உங்கள் மொபைலில் அந்த படம் இருக்கும் அதுக்கப்புறம் ஆட்டோமேட்டிக்காக டெலிட் ஆகிரும் நீங்கள் வாங்குகிற கார்டு இருபத்தோரு நாள் வந்து வேல்யூபுளாக இருக்கும் அந்த கார்டு ஸோ மாதம் ரெண்டு படம் அதில் வந்து வரப்போகுது ஸோ நீங்கள் திருட்டு வீசிடியை பார்க்கணும் திருட்டு சீடியை பார்க்கணுங்கிறதே இல்லை லீகலாகவே இந்த மாதிரி படங்களை பார்க்கலாம் திரையரங்குலேயும் ரிலீஸ் ஆகும் சேனல்லையும் வரும் ஓடிடிலையும் வரும் இப்போ மொபைல்லையும் கொண்டு
தமிழக முதல்வர் மு க ஸ்டாலின் அவர்கள் கொரோனா பாதிக்கப்பட்டு தனிமைப்படுத்தியிருக்கிறார் அவர் பூர்ண குணமடைய வேண்டும் என்று எல்லாமல் இறைவனை வேண்டுவோம் இந்த விழா இசை விளையாட்டு விழா மாதிரி உள்ளது எங்கள் கேனடா பிம்ஸ் குடும்ப விழா மாதிரி இருக்குது எங்கள் குருநாதரின் மகன் முரளி அவர்கள் அப்புறம் குழப்பன் சார் அவர்கள் காசி விஸ்வநாதன் அவர்கள் டேக்டரு முருகன் நம்ம ரவிசங்கர் விஜய் விஜயம்பிள்ளி சார் எல்லாமே அங்கே தேனாடல் குடும்பம் தேனாடல் பிளஸ் ஆஃபீஸுக்கு வந்த மாதிரி சார் இன்றைக்கி நம்ம நாளைக்கு குருநாதர் இன்றைக்கி அந்த குரு ஜிசியன் அப்படிங்கிற அந்த வார்த்தையை போச்சு சினிமாவில் இப்போ அப்படி யாரும் யூஸ் பண்ணுறது இந்த ஒர்க் பண்ணேன் இந்த டேரக்டர் ஒர்க் பண்ணேன் இந்த படத்தில் ஒர்க் பண்ணேன் இப்போ தான் சொல்கிறாங்களே தவிர அஸ்டன் டேரக்டர்லாம் என் குருநாதர் இவர் அப்படின்னு யாரும் சொல்கிறதில்ல இன்றைக்கி இந்த காலகட்டத்திலையும் ட்ரெயிலர் முதல்லையே குருவின் பார்வை குருவின் பாதை அப்படின்னு ஒரு தான் ஒர்க் பண்ண இயக்குனரை யார் இதை குருவாக நினைக்கிறாரோ அந்த ஆள் உருப்புட்டுறான் ஃபஸ்ட்டு இன்றைக்கி அந்த குருக்கு வார்த்தையை போச்சு இப்போ இப்போ அதிகமாக யூஸ் பண்ணுறது குரு பயிற்சி தான் அதிகமாக யூஸ் பண்ணுறாங்க அதை பார்த்துறாங்க மாதம் மாதம் குரு பயிற்சின்ட்டு குரு யாரும் நினச்சி பார்க்குறது இல்லை இன்றைக்கும் குருவை அது குரு பக்தியோடு இருக்கிற முருகனுக்கு என்னுடைய வணக்கம் நன்றி இன்றைக்கி நிறைய இயக்குநர்கள் வந்து புருஷரை பற்றி கவலைப்படுறதே இல்லை புரொடியூசரு லாஸ் ஆனாலும் பரவாயில்ல அவருக்கு போல் ஒரு கோடிகள் நஷ்டம் உண்டாக்கிட்டோமோ அதை பற்றி எந்த குற்ற உணர்வு நிறைய இயக்குனர் கோடி போயிட்டுருக்குப்போ எங்கள் குருநாதர் ராமநாயன் ராமநாராயண் சார் அவர்கள் இன்றைக்கும் ப்ரொடியூசர் இயக்குனர் அப்படின்னா அவர் தான் அவர் தான் தயாரிப்பாளர்களை உணர்ந்து தயாரிப்பாளர் நலன் கருதி படம் எடுத்த இயக்குனர் அந்த ஸ்கூலில் நாங்கள் படிச்சுட்டோங்கிறது எங்களுக்கு பெருமையாக இருக்குது எனக்கு ஒரு பத்து வருஷத்துக்கு முன்னாடி தான் புரொடியூசர் இயக்குனர்னு ஒரு சிட்ட சொல்ல முடியும் கே எஸ் ரவிக்குமார் சார் மாதிரி ஒரு சிட்ட தான் சொல்ல முடிஞ்சது அதுக்கப்புறம் ப்ரொடியூசர் இயக்குனர்னு ஒரு லிஸ்ட்டு இல்லை இப்போ ப்ரொடியூசரே இல்லை அப்போ நான் ப்ரொடியூசர் காப்பாற்றுறது ப்ரொடியூசர் காப்பாற்றுறதுக்கா இல்லை இந்த ஃபிலிம் இன்ஸ்டியூட்டுங்கிறாங்கள ப்ரொடியூசருக்கு நஷ்டம் வராமல் படம் பண்ணுறது எப்படி அப்படிங்கிறக்க ஒரு இன்ஸ்டியூட் எதுனா ஸ்ரீ தேனாடா ஃபிலிம்ஸ் எங்கள் டேரக்டர் ராமநாத சார்ட்ட ஒரு அஞ்சு படம் ஒர்க் பண்ண போதும் கதை பண்ண தெரியுதோ இல்லையோ திரைக்கதை பண்ண தெரியுதோ இல்லையோ ப்ரொடியூசர் எப்படி காப்பாற்றுன்னு தெரியும் சார் ஒரு இயக்குனருக்கு அதான் முதல் தகுதி தன்னை நம்பி கோடிக்கணக்கில் ஒரு புருஷை பணம் போடுறாங்கன்னா அந்த புருஷை முதல்ல நினைக்கணும் அதுக்கப்புறம் தான் ஹீரோ கேமரா மினிஸ்டர்ல அந்த அதுக்கப்புறம் தான் ஒரு இயக்குனருக்கு முதல் ஒரு இயக்குனர் முதல்ல நன்றி சொல்ல வேண்டியது புருஷர் தான் அவரில் நம்ம இல்லை முதல்ல அவர் நினைக்கணும் முதல்ல அப்படி நினைக்க வச்சவர் எங்கள் இயக்குனர் ராமநாயன் சார் அவர்கள் அது காரணம் பிளானிங் எப்படி நம்ம கதை திறக்கதை வசனத்துக்கு எந்த அளவுக்கு திங்க் பண்ணுறோமோ அதே அளவுக்கு ஷூட்டிங் எப்படி எடுக்கிறோம் பண உரையும் இல்லாமல் கால உரையும் இல்லாமல் குறித்த நேரத்தில் எப்படி பணம் எடுக்கிறது எப்படி கதைக்கு மூளை செல்ல வேண்டுமோ அந்த அளவுக்கு இதுக்கும் நம்ம சிந்திக்கணும் அப்படிங்கிறத கற்றுக் கொடுத்த உரையங்க ராம் எங்கள் குருநாதர் நாளைக்குள்ளே ஷூட்டிங் என்ன லிஸ்ட்டு கொடுப்போம் காலையில் ரெண்டு சீன் போட்டிருப்போம் மைதமில் ரெண்டு சீன் போட்டிருப்போம் வாங்கி பார்ப்பார் பார்ட்டி யோசிச்சுன்னு வரும் 
இல்லை காலில் இந்த ரெண்டு சீனம் பன்னெண்டுக்குலாம் முடிஞ்சிடும் பன்னெண்டு ஒரு மணிக்குள்ள இன்னொரு சீன் போடுங்கட்டு இன்னொரு சீன் எழுதுவார் அவர் இந்த சீன் எடுத்து சேர்த்துக்கண்டு மதியம் அதே மாதிரி இல்லை இந்த சீனம் ரெண்டு சீனம் முடிஞ்சுன்னா லாஸ்ட் ஒரு ஹாஃப் அன் அவர் இருக்கும் ஹாஃப் அன் அவர் இந்த சின்ன சீனை போடு அப்படிம்பார் நீங்கள் யார் சார் கொண்டுறாத நீ ஒரு நாளைக்கு ஒரு சீனே முழுசாக எடுக்க முடியல இன்றைக்கி இதெல்லாம் அங்கே அவர்கிட்ட கற்றுக்கிட்டது நிறைய விஷயங்கள் வேறு சில சீனை என்ன பண்ணுவோம் எக்ஸ்டீரியரில் போட்டிருப்போம் எக்ஸ்டீரியரில் இந்த சீனுட்டு ஒரு நாலஞ்சு ஆர்டிஸ்ட் உள்ள சீனு போயிட்டு இருக்கோம் எக்ஸ்டீரியரில் போயிட்டு இருக்கும்போது திட்டு மழை தூர ஆரம்பிக்கும் மழை வந்துடும் போல இருக்கு எக்ஸ்டீரியர் இந்த சீனை எப்படி முடிக்கிறது நம்மளும் என்ன பண்ணுவோம் அங்கே மழை வந்துடுச்சு கேன்சல் விடுவோம் எங்கள் குருநாள் அப்படி பண்ண மாட்டார் அப்படி மழை வர ஆரம்பித்தா யாராவது ஆர்டிஸ்ட் என்ன பண்ணுவார் மழை வர மாதிரி இருக்கு நான் ஓரம் ஒன்று பேசுவோம் அப்படின்ட்டு அவுட் கொடுத்துருவார் கொடுத்துட்டு பில்டிங்கில் எங்கேயாவது ஒரு ஓரம் ஓரம் வச்சு பில்டிங்குக்குள்ளே அந்த சீனை முடிச்சுருவார் சூழ்நிலைக்கு ஏற்ப திரைக்கதையும் இடத்தையும் மாற்றுவார தவிர ஷூட்டிங் கேன்சல்னு இது வரைக்கும் நான் ஒரு சொல்லி நாங்கள் கேட்டதில் சார் வரைக்கும் இன்னைக்கு எத்தனை கேன்சல் ஏதாவது பொருள் லேட்டாக வந்துச்சுன்னா கேன்சல் ஒரு ப்ராப்பர்ட்டி ஒரு சின்ன ஒரு ஸ்பூன் வரல வர வரைக்கும் ஒன் ஹவர் நாங்கள் உட்காந்துருக்கோம் இன்னைக்கு சினிமா காப்பாற்றுறது ப்ரொடியூசர் ஹீரோ இல்லை சினிமா காப்பாற்ற வேண்டியது டேரக்டர் கையில் தான் இருக்குது இயக்குனர் நினச்சா தான் சினிமா காப்பாற்ற முடியும் ப்ரொடியூசர் என்ன பண்ணுறாங்க கதையை நம்பி பணம் போடுறாங்க அவ்வளோதான் பெத்த அப்பா பெத்த அம்மா அவங்கள்ட்ட போய் நான் படம் பண்ண போகிறேன் ஒரு ஒரு கோடி கொடுங்க ஒரு ஐம்பது லட்சம் கொடுங்க கொடுப்பாங்களா சார் படத்தை விடுங்க நான் ஒரு கடை வைக்க போகிறேன் பெட்டி கடை வைக்க போகிறேன் ஒரு மூணு லட்சம் கொடுங்க எங்கேயோ வைக்க போகிறேன் எந்த இடம் எப்படி வியாபாரம் ஆகும் மூணு லட்சம் கூட மாதம் எவ்வளோ வரும் இத்தனை கேள்வி கேட்டதுக்கப்புறம் தான் கேட்டும் கொடுப்பாங்கிறது டவுட்டு ஒரு புடிசட்ட ஒரு ஒன் ஹவர் காசு சொன்னதுக்கப்புறம் எத்தனை கோடி இறக்குறான் சார் அந்த புடிசார் பெத்த அப்பா அம்மா நம்ப மாட்டாங்க சார் புடிசர் நம்ம நம்பி படம் படம் போடுறாப்புல அப்போ பெத்த அப்பா அம்மா விட நம்ம புடிசன் நினைக்க கூடாதா புடிசு எக்கடு கட்டாலும் பரவாயில்லன்னு ஒரு 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 இயக்குனர் படம் பண்ணானா இன்னைக்கு சம்பாதிக்கலாம் இன்னைக்கு நீ கார் பாங்களா வசதியோடு இருக்கலாம் எதிர்காலம் ஒன்று இருக்கு பார்த்துட்டே இருக்கும் இது எல்லாம் இன்னைக்கு நான் என் பேசுகிறேன்னா நான் படித்த பள்ளி என் குருநாதர் சூட்டிங் ஸ்பாட்டில் எங்கள் குருநாதரை பற்றி கேள்விப்பட்டவங்க அவரோட பழம் உங்களுக்கு எல்லாருக்கும் தெரியும் ராஜன் சாரெலாம் இருக்கார் நிறைய பழகி இருப்பார் எப்போ பார்த்தா சிரிச்ச மொதல் தான் சார் டென்டிஷனே ஆக மாட்டார் சிரிச்ச மொத்தத்தோடையே பேசுவார் அவர் கோவ போட்டு யாரும் பார்த்துருக்கவே மாட்டீங்க அஸ்டன் டேட் மேலே என்றைக்காவது கோவ போகிறாருனா ஒரே ஒரு காரணத்துக்கு காத்தா இருக்கும் எங்களால் சூட்டி ஸ்பாட்டில் ஏதாவது டைம் வேஸ்ட் ஆனாலோ நாங்கள் பண்ண காரியத்தினால பிடிச்சிருக்கு அதில் ஒரு ஆயிரம் ரூபாய் லாஸ் ஆகிற மாதிரி இருந்தாலோ டென்ஷன் வர சார் அங்கேயும் கோவப்படுவார் அப்போ எந்த அளவுக்கு அவர் பிடிச்சி ரெனேச்சிருக்காங்க பாருங்கள் நூற்றி இருபத்தி ஆறு படம் எடுத்திருக்காருனா இந்த ஒரு தன்பு தான் புடிசர் அவர் காப்பாற்றினார்கள் அதனால தான் அவர் நூற்றி இருபத்தி ஆறு படம் எடுத்திருக்காரு இன்றைக்கி தமிழ்நாட்டில் நூற்றி இருபத்தஞ்சு மேலே படம் எடுத்த இயக்குனர் யாருமே இல்லை எங்கள் குருநாள் ஒருத்தர் தான் இன்றைக்கி அது மாதிரி பல சூழலில் நம்மளுக்கு கண்டுக்க மாட்டாங்க இது வேறு மொழி இயக்குனர் வந்து கொண்டாடிப்பாங்க தமிழ்நா போயிட்டார் சார் தமிழன் தமிழ் தூக்கி கொண்டாட மாட்டான் வேறு மொழினா நம்ம தூக்கி கொண்டாடுவோம் ஆகா போகும் போகும் சாய் ஆமாம் தினா சொன்னார் ஒரு நாள் கூட முருகன் சாரை நான் இயக்குனரை பார்த்தது இல்லை இயக்குனர் மாதிரி இருக்க மாட்டார் அவர் எளிமையாக இருக்காருன்ட்டு அதுக்கு காரணம் நாங்கள் படித்த பள்ளி 
அவர் வளர்ந்த ஸ்கூலில் அவர் எங்கள் இயக்குனரை யாரும் இயக்குனர் பார்த்துக்க மாட்டாங்க எல்லாத்தையும் எளிமையாக இருப்பார் எல்லாத்தையும் இயக்கு இயக்குனர் பழகுவார் அந்த எளிமை தான் அவற்றையும் இருக்குது இதெல்லாம் அவ அவரே எங்கே நம்ம இருக்குமோ அதை சார்ந்து நமக்கு அந்த குணங்கள்லாம் வரும் அப்படி தான் இன்றைக்கி முருகன் அவரும் திரைக்கதை வசனம் பாடல்கள் டைரக்ஷன் நம்ம போட்டியாக வருதுக்காரு இவன் என்னென்ன பேரசன் பாட்டு எழுதுவா பிள்ளையா நம்ம எழுதுவோம்ட்டு நானும் பாட்டு தான் எழுதுவேன் பாடினது இல்லை அவர் பாடியும் காட்டிட்டார் அவர் என்னென்னா ஒரு நம்ம நாலு சாங் எழுதியிருக்கோம் ரெண்டு சாங்கு விசில் காட்டியாச்சு இந்த ரெண்டு சாங்கு ஒரு பாடல் ஆசிரியராக அவருக்குள்ளே உறுத்திகிட்டே இருந்திருக்கு சரி விசில் பண்ணல நம்மளே பாடி காட்டிடுவோம்ட்டு பாடி காட்டிட்டார் நல்லா இருந்துச்சு வரிகளாம் சூப்பர் முருகன் ஆமாம் ஆமாம் போட்டியாக வந்துருங்க அப்படியே ஆனால் அடுத்து டி நம்ம சொல்லுவாங்க சின்ன டிஆர்னு ஆனால் இவர் ஒரிஜினல் டிஆர் வர வந்துடுவார் போல இருக்கு பேச்சு எதுவும் மூலம் இருக்குது அப்படியே ஆமாம் என்ட்ரி நன்றி அடிச்சார் பாருங்க ஆமாம் எனக்கு கொடுத்தாரு என்ட்ரி அவருக்கு என்னோடய நன்றினார் இதெல்லாம் நம்ம டிஆரோட அந்த சாயல் வருது அப்புறம் ரவிசங்கர் பேசும்போது பேசினார் இது முதல் படம் சில சில குறையெல்லாம் இருக்கும் அடுத்த படத்தில் நாங்கள் சரி செஞ்சிருவோம்னார் இப்போது நிறைய இயக்குநர்கள் முதல் பத்து கட்டத்தான் இருக்காங்க சின்ன படிச்சுட்டு பண்ணும்போதெல்லாம் கரெக்டாக தான் இருக்குது அப்போ சரியாக இருக்காங்க அடுத்து வர படங்களில் தான் தகவல் நடந்துருது அது சொன்னாங்களே டயரக்டர்னோடனே ஒரு கொம்பு முளைக்கும்ட்டு அவர் கொம்பு முளைக்கும் போது புளிசருக்கு வம்பு முளைச்சிருது நாங்களும் கொஞ்சம் பேசுவோம்ல கொம்பு வம்பு அதனால் ஃபஸ்ட்டு பேர்ட்லேயே சிறு தவறுனா அடுத்து நீங்கள் உங்கள் பயணம் தவறுலாத பயணமாக இருக்கும் புதுசாக மனசை நினச்சிட்டு பய பண்ணிக்கிறதா இருக்கும் ஓட்டம் டைட்டில் பற்றி சொல்லி ஆனோ ஒரு விஜயமரிசை சொன்னார் ஓட்டம் எல்லாருக்கும் எளிதாக நுழைகிற ஒரு வார்த்தை என்று மன ஓட்டம் முனி ஓட்டம் பேயோட்டம் நீரோட்டம் தேரோட்டம் ரத்த ஓட்டம் இப்படி ஏகப்பட்ட ஓட்டம் இருக்குது இது பேயோட்டம்னு நினைக்கிறேன் இது பேயோட்டம் எங்கள் குணாரை வந்து சாமி ஆட்டம் அடித்து படத்தை ஓட்டினார் சாமி முயற்சி எடுத்தார் பற்றிக்கிட்டு இவர் பார்த்தார் நம்ம பேய்த்தி பேய் எடுத்து கொண்டார் அதனால் ஓகே எங்கள் குணா இருக்க எப்படி சாமி கை கொடுத்துச்சோ உங்களுக்கு பேய் கை கொடுக்கணும் முருகன் கை கொடுத்தது தாய் எனக்கு கை கொடுப்பது பேய் வாட்சியாக இருப்பாங்க தலை சுற்றுது ஆ இப்படி ரெண்டு பேரும் மாத்தி மாத்தி பேசிட்டு இருந்தீங்கன்னா அடுத்த நிகழ்ச்சி எப்ப ஆரம்பிக்கிறது கொஞ்சம் சீக்கிரம் முடிங்க நீங்க சொல்லாட்டா சீக்கிரம் முடிச்சிருப்போம் நாங்களாம் வம்பு பிடிச்சாளுக்க நீங்க சொல்லிட்டீங்க இல்ல லஞ்ச இருப்பாங்க ரவிசங்கர் எல்லாரும் லஞ்சு நீங்க தான் இன்னைக்கு ஆமா எங்களை கண்ட்ரோல் பண்ணக்கூடாது நீங்க நான் புடிச்ச நல்ல எவ்வளவு உயர்த்த பேசிட்டு இருக்கேன் பிடிக்கல இங்கேயே பாருங்க ஒரு புடிச்சிருக்கா பேசிட்டு இருக்கேன் ஆ ராஜன் சார் வந்து அப்போ அவருக்கு நீங்கள் கண்ட்ரோல் பண்ணுங்க சொல்லிட்டேன் எனக்கு சொன்ன மாதிரி ராஜன் சார் பேசும்போது குறுக்க வந்து சீக்கிரம் முடிக்க சொல்லணும் அப்போ ஒத்துக்கிறேன் அடுத்த பங்க்ஷன் இருக்குன்ட்டு நான் இழிச்ச நான் தான் இழிச்ச வேணாம் உங்களுக்கு சரி இருந்தாலும் பாவம் அவங்களுக்கு அவங்களுக்கு வேறு ஃபங்க்ஷன் இருக்குது இங்கே இது தேட்டரில் இல்லை கவிதா மேடத்துக்கு அடுத்து வேறு ஃபங்க்ஷன் இருக்குது அங்கேயும் சார் ஓட்டங்கிறது உங்களுக்கு இல்லை இங்கே டைட்டில் நீங்கள் இங்கே இந்த நிகழ்ச்சி இந்த நூறு நூறு நிகழ்ச்சி ஓடுற இருக்கு அந்த ஓட்டத்தை பற்றி பேசணும் நாங்கள் ஓகே ஓகே இந்த ஓட்டம் வெட்டி ஓட்டமாக இருக்கட்டும் எத்தனை ஓட்டம் இருந்தாலும் இப்போ சமீபமாக தப்பி ஓட்டம் அப்படின்னு வார்த்தை அதிகமாக யூஸ் ஆகுது வந்துகிட்டே இருக்கு அந்த தப்பி ஓட்டம் கேட்கும்போது சந்தோஷமாக இருக்கு கோத்தப்பைய ராஜபக்ஷே தப்பி ஓட்டம் அந்த ஓட்டத்தை அப்படியே கெட்டு காதில் கெட்டு இருக்கும்போது தே தேன் பெருமாக இருக்குது கோத்தப்பைய அது சொல்லும்போது வேறு கெட்டவாத மாதிரி இருக்குது கோத்தப்பைய ராஷ்டிரபக்ஷே தப்பி ஓட்டம் வினையத்தன் வினையாக இருப்பான் 
அது கண்ணு முன்னாடியே பார்க்குறோம் நம்ம நீ வந்து உனக்கும் விடுதலை புலிகளுக்கும் சண்டை நீ விடு விடுதலை புலிகளோடு மோதிக்கோ ம் ராஜபக்சே அதான் சொல்லணும் அப்போ உங்களுக்கு உங்கள் கோத்தப்ப எப்படி கேட்டுக்குங்க ராஜபக்ஷ கேட்கல நான் என்னத்தை பண்ணுறது சரி ஓகே அவர் அவர் இன்னைக்கு இது குட்டி கத்தை சொல்ல மறந்துட்டார் ஏன்னா அவர் எங்கள் குணம் அவர் பையன் இருக்கிறதுனால கொஞ்சம் அடக்கி வச்சிட்டார் இல்லைன்னா இன்னைக்கு தெரிச்சிருக்கோம் வேறு மாதிரி இவர் ஓட்டம் வேறு மாதிரி இருக்கும் அது கொஞ்சம் காம ஓட்டம் பங்கில் அது ஆமாம் அதை கொஞ்சம் எங்கள் குணர் பையன் இருக்கிறதுனால மறைய நிமித்தம் காரணமாக கொஞ்சம் அடக்கி வச்சிட்டார் முரளி சார் இவர் வர வர வந்து நீங்கள் வராதே சார் அந்த கதையெல்லாம் கேட்குறக்கு மக்கள்லாம் ரொம்ப ஆர்வமாக இருக்காங்க அந்த அது கொடுப்பு நினைக்கலாம் போச்சு அதனால் விடுதலை புள்ளிகளோட சொன்ன போது விடுதலை புள்ளி மோதிருக்கணும் எங்கள் அப்பாவி தமிழரில் அப்பாவி தமிழ்ச்சியில் கொண்டு குச்சியில் நீ விடாரா எங்க தமிழ்நாட்டில் ஒரு தமிழச்சி கண்ணகி அந்த ஒரு தமிழச்சின் சாபம் மதுரை எரிஞ்சது எனக்கு எத்தனை தமிழச்சி சாபம் சும்மா விடுமா எத்தனை அப்பாவி தமிழர்கள் சாபம் சும்மா விடுமா நீ இளைஞர்லேருந்து தப்பி விடாலும் சரி உன் சாபம் நீ துரத்திட்டே இருக்கும் எங்கள் தமிழச்சி சாபம் என் தமிழர்கள் சாபம் துரத்திட்டே இருக்கும் அதனால் இந்த ஓட்டம் ஃபங்க்ஷனில் இந்த ராஜபக்சே விஜயபக்ஷன் ராஜபக்ஷன் தப்பி ஓட்டம் வந்து நமக்கு சந்தோஷமான செய்தி தான் அவர் ஓடிட்டே இருக்கணும் தப்பி ஓடிட்டே இருக்கணும் எந்த நாளில் போகிறோம் அந்த நாட்டில் ஓடணும் அந்த நாளில் இன்னொரு நாட்டுக்கு ஓடணும் கடைசி மாவட்டம் இங்கே தமிழ்நாடு வரணும் அப்போ இருக்கு எங்கள் ஆட்டம் ஓட்ட மாட்டோம் முடிச்சா ஏன்னா இவர் எனக்கு போட்டியாக இருக்கும்போது நான் கொஞ்சம் நான் அப்டேட் ஆகிக்கணும்ல அதனால் இந்த ஓட்டம் தேட்டரில் மிகப்பெரிய ஓட்டம் ஓடி வெற்றி ஓட்டமாக வெற்றி ஆர்ப்பாட்டமாக அமைய எல்லாம் உள்ள ஆண்டு வேண்டுகிற நன்றி ஓட்டம் ட்ரெய்லர் மற்றும் ஆடியோ ரிலீஸ்க்கு வரது தெரிஞ்சிருக்கோம் அனைவருக்கும் வணக்கம் இங்கே மேலையில் வைத்திருக்கோம் அனைக்கும் வணக்கத்தை தெரிவிச்சுக்கிறேன் முதல்ல வந்து ஓட்டம் வந்து மிகப்பெரிய வெற்றி அடையணும்னு ஆண்டவனை பிரார்த்திக்கிறேன் தமிழ் திரைப்பட தயாரிப்பாளர் சங்க தலைவராக மட்டும் முருகனுக்கு ரவிசங்கருக்கும் வாழ்த்து சொல்ல வரல தெனாடால் ஃபிலிம்ஸ் நிறுவனமாகவும் அவருக்கு வந்து மிகப்பெரிய வெற்றி அடையணும்னு என் வாழ்த்தை தெரிவிச்சுக்கிறேன் அவர் தெனாடால் ஃபிலிம் முருகன் சார் வந்து தெனாடால் ஃபிலிம்ஸில் வந்து அப்பா கிட்ட வந்து வேலை செஞ்சதுலேருந்து என்ன கற்றுக்கிட்டாருன்னு இந்த படம் பார்க்கும் போதுலேருந்து தெரியுது என்னென்னா ஹீரோவே மியூசிக் டைரக்டராக டபுளாக இருக்கணும் அவர் நடிக்கும் போதே அவருக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் இந்த இடத்துல இந்தந்த மியூசிக் பீஜியம் போட்டால் கரெக்டாக இருக்கும் அப்படிங்கிறத அவருக்கே அந்த டைமில் புரிஞ்சிருக்கும் அதே நேரத்தில் வந்து கேமராமேன் ஜோசப் ராய் வந்து எடிட்டிங் அண்டு இது மெயினாக வந்து ஒரு படத்துக்கு வந்து நம்ம ஷூட்டிங்கில் எடுக்கிறத விட எடிட்டிங்கில் என்ன ஃபைனல் அவுட்புட் வரப்போகுது அந்த கட்டு இருக்குல்ல அது வந்து ஒரு டேரக்டருக்கு புரிய வந்து ஒரு ஒளிப்பதிவாளருக்கு புரியணும் எடிட்டருக்கு தெரியணும் அது இவங்களுடைய ம தாட்ஸை வந்து அவங்க தான் வந்து விஷுவலாக வந்து கேமராமேனும் அதை வந்து எடிட்டிங்காக கொண்டு வர கட் பண்ணி கொண்டு வர முடியும் அதை ரெண்டு பேரும் ஒன்றா இவர் ஜோசப் ராய் வந்து பண்ணும்போது நாட்கள் வந்து சுருக்கமாக முடிஞ்சிடும் ஷூட்டிங்கை வந்து இந்த டைம் இந்த இடத்துக்கு மேலே வேண்டாம் இந்த இடத்துல கட்டு வந்துடும் இப்படி நம்ம எடிட் பண்ணலாம் ஷார்ட் இப்படி பண்ணுவீங்களாங்கிறது அவங்களுக்குள்ளே ஒரு டிஸ்கஸ் பண்ணி நம்பர் ஆஃப் டேஸ் வந்து குறைஞ்சிடும் எனக்கு தெரிஞ்சு இந்த படத்தையும் வந்து சீக்கிரமாக தான் முடிச்சிருப்பாங்க ஓட்டம் இனிமேல் இது மிகப்பெரிய வெற்றி அடையணும் இதுக்கு வந்து என்ன சப்போர்ட் பண்ணாலும் தெனாடா ஃபேம்ஸாக இருக்கணும் தயார் தமிழ் திரைப்பட தயாரிப்பாளர் சங்கம் தான் இருக்கும் எல்லா உறுதுணையும் வியாபாரத்துக்கு நிறையா விஷயங்களை பண்ணிகிட்ருக்கோம் இன்றைக்கி வந்து நல்லா நல்லா இருக்குது சினி சினிமா துறைகள் ஆஃப்டர் கோவிடுக்கு அப்புறம் நிறையா வந்து டிஜிட்டல்ங்கிறது வந்து மிகப்பெரிய ஒரு விஸ்வரூபம் வியாபாரம் வந்து மிகப்பெரிய விஸ்வரூபம் வந்து ஓடிடி எடுத்திருக்கு அதில் நிறையா பரிமாணங்களை வந்து நாங்கள் இப்போ கொண்டு வந்தோம் விஜயமுரளி சார் சொன்ன மாதிரி நிறையா பரிமாணங்களை கொண்டு வந்திருக்கோம் ஒரு படம் வந்து க நல்லா இருக்க மட்டும் ரிவ்யூஸ் மட்டும் இருந்தால் மட்டும் பார்த்தாது கமர்ஷியலாக சக்ஸஸ் ஆகணும் அப்போ தான் அடுத்த தயாரிப்பாளர்கள் இது அடுத்தடுத்த படங்களுக்கு எடுப்பாங்க அந்த வகையில் வந்து ரவிசங்கர் சார் வந்து அடுத்தடுத்து படங்களில் வந்து கண்டினியூ பண்ணுவார் இது மிகப்பெரிய சக்ஸஸ் ஆகுங்கிற நம்பிக்கையோடு தான் நான் இதை சொல்கிறேன் இந்த படத்தில் வேலை செஞ்ச அனைத்து டெக்னீஷியன்ஸ்க்கும் ஆர்டிஸ்ட்க்கும் என்னுடைய நன்றியை தெரிவிச்சுக்கிறேன் வாழ்த்துக்களை தெரிவிச்சுக்கிறேன் நன்றி வணக்கம்
நெஞ்சு பொறுக்கதில்லையே இந்த நிலை கெட்ட மனிதரை நினைத்து விட்டால் அஞ்சு அஞ்சு சாவார் அவர் அஞ்சாத பொருள் இல்லை அவனிலே பாரதியார் புரட்சி கவி பாரதியார் எல்லோரும் அச்சம் இல்லாமல் நெஞ்ச துணிச்சோடு இருக்க வேண்டும் யாருக்கும் அஞ்சக்கூடாது யாரையும் கெஞ்சக்கூடாது தன்னுடைய ஆளுமை திறத்தோடு ஒவ்வொரு காரியத்தையும் உறுதியாக செய்து வாழ்க்கையில் வெற்றி பெற வேண்டும் என்பதற்காக சமுதாய குறைகளை சாடியவர் பாரதியார் அவர் நினைவு போற்றி எங்கள் ராமநாராயணன் சிறுபட தயாரிப்பாளர்களின் தலைவன் ஏன் பெரும்பட தயாரிப்பாளர்களுக்கே வழிகாட்டி இப்படி இவ்வளவு செலவு செய்து இந்த கோடி கோடிகளை கொட்டாதீர்கள் மக்கள் செலவு எவ்வளவு செய்தார்கள் என்பதை பார்ப்பதில்லை அந்த கதையிலே என்ன இருக்கிறது அந்த கதைக்கு என்ன செய்திருக்கிறார்கள் என்பதை நூத்தி இருபத்தி ஆறு படங்கள் மூலமாக இந்த தமிழ்நாட்டிற்கும் உலகத்திற்கும் பாடம் எடுத்தவர் தான் ராமநாராயணன் அவர்கள் அவர் அவருடைய சிஷியன்கள் பேரரசு முருகன் கோலப்பன் போன்ற பல நூறு தயாரிப்பாளர்கள் இருக்கிறார்கள் சொல்வார்கள் ஒரு கதை எழுதிவிட்டால் இன்னொரு கதை அங்கே ரெடியாகும் இன்னொரு கதை பேசப்படும் ஒரு மூணு ஒரு பற்றை ஃபிலிம் ஃபேக்டரி நடத்தியவர் அதாவது ஒரு கதை எழுதிட்டு ஷூட்டிங் போனால் பதினெட்டு நாள்லேருந்து இருபத்தோரு நாள் தான் டைலாக் போர்ஷன் அதுக்கு மேலே ஒன்றும் இல்லை அதுவும் பெரிய பெரிய நடிகரில் வைக்கும்போது நீங்கள் அவங்க என்ன பண்ணோம் ஷார்ட்டு அதிகமாக வாங்க போகிறது இல்லை அப்போ குறைச்சே பண்ணலாம் ஆனால் அவங்க தான் அறுபது நாள் எழுபது நாள் எவ்வளோ கோடிகள் வாங்குறாங்களோ அவ்வளோ நாட்களையும் தின்றாங்க ஆனால் ராமநாராயண் அவர்கள் பதினெட்டுலேருந்து இருபது இருபத்தோரு நாட்களுக்குள்ள டைலாக் போர்ஷன் முடிச்சு வரா ஷூட் பண்ணிட்டு வரா சாங்ஸ் மூணு நாள் இல்லை அஞ்சு நாள் கொஞ்சம் சிறப்பாக எடுக்க வேண்டிய பாடல் ரெண்டு சுமாராக எடுக்க வேண்டிய பாடல் மூணு அதை எடுத்து ஒரு அஞ்சு நாள் ஆறு நாளில் அதை முடிச்சுவார் ஃபைட் அவ்வளோ முக்கியத்துவம் கொடுக்க மாட்டார் ஒன்று ரெண்டு நாள் தான் அரை நாள்லேயே ஃபைட்டு முடிப்பார் இப்படி காம்பேக்டாக இருபத்தஞ்சு இருபத்தெட்டு நாள் கொஞ்சம் அதிகமான முப்பது நாளுக்கு மேலே அவர் ஷூட் பண்ணதே இல்லை அப்போ செலவினங்கள் குறையுதா பிறகு அவருக்கு பெரிய நடிகர்களை நம்பந்தே இல்லை அவர் நம்பியதெல்லாம் நாய் கழுதை குரங்கு பசு பாம்பு நீ எழுக்கிறது வம்பு அவன் தம்பி கேட்டான் மேட்ருனா என்ன இன்னொன்னா கேட்ட வச்சு செய்யறது நீ தான் அது மேட்ரு நீ தான் வச்சு செய்யறவனா நீ தான் தம்பி முரளி வந்தால் கலகலப்பாக இருக்கும் வேறு ஒன்றும் இல்லை சும்மா தவன் எல்லாரையும் கொஞ்சம் சிரிக்க வச்சு பேசணுன்றதில் சில விஷயத்த சிதைச்சிருவான் அது ஒன்று இருக்குது என்னுடைய அருமை தம்பி சாய் தீனா நான் பிறந்து வளர்ந்த வண்ணாரப்பேட்டை ராயபுர தொகுதியைச் சார்ந்தவர் மீனவ சமுதாய மக்களோடு நெருங்கி பழகி பல நன்மைகளை செய்கிறவர் துணிச்சல்காரர் அவர் என்ன பே போற்றினார் என்னை ஃபாலோ செய்வதாக சொன்னார் நான் என் வாழ்க்கையில் எந்த தவறும் செய்ததே இல்லை அதனால் தான் சில தவறு செய்தவர்களை சுட்டி காட்டுகிறேன் மிஞ்சும் போது தட்டி கேட்கிறேன் அவ்வளோதான் முடியலன்னா நம்ம என்ன பண்ண முடியும் வாழ்க்கையில் இந்த தர்மம் பண்ணு எல்லாருக்கும் உதவி பண்ணு நம்பி படம் போட்ட புழுதரை காப்பாற்று அப்படின்னு தான் சொல்கிறேன் வேறு யாரையும் தப்பாக சொல்கிறதே இல்லை ஆனால் தப்பானவர்களுக்கு அது வருத்தமாக இருந்தால் நாம் என்ன பண்ண முடியும் என் சினிமாவை அழிக்கிறீங்களே கொடான கோடி ஏழை மக்களின் ஒரே பொழுதுபோக்கு சினிமா அந்த சினிமாவில் வர்ற கலைஞர்கள் படம் துணிச்சலோடு எடுத்து வருகிற ப்ரொடியூசர் முதலீடு திரும்பி வர்ற அளவுக்கு பண்ண வேண்டாமா போட்ட முதலீடு திரும்பி வந்தாலே என் ப்ரொடியூசர் அடுத்து படம் எடுப்பான் ஆயிரக்கணக்கான நூற்றுக்கணக்கான வேலை பல நடிகர்கள் உருவாகுது ரெண்டு பிள்ளைங்க வந்து உட்கார்ந்துருக்காங்க ஒன்று கேரளா ஒன்று கர்நாடகா நான் வரவேற்கிறேன் நான் என்ன சொல்கிறேன்னா தமிழில் தமிழில் நடிகை நடிகை இல்லாத போது நம்ம சகோதர மாநிலம் ஆந்திரா கேரளா கர்நாடகா அங்கேருந்து நம்ம எடுத்துக்கலாம் அங்கேயும் கிடைக்கலையா நம்ம இந்தியா 
பாம்பே எங்கேருந்து எடுத்துக்கலாம் அது தப்பு இல்லை இந்தியாவுக்குள்ளே இருந்து எதை எடுக்கலாம் முதலில் தமிழ் தமிழர்களுக்கு வேலை கொடு இல்லாத போது நம்ம சகோதர கர்நாடகம் வரட்டும் கேரளா வரட்டும் நம்ம கேரளாவில் நிறைய பேருக்கு உதவி இங்கே நடிக்கிறார்கள் அங்கே நடிக்கிறார்கள் கேரளாவில் ஆந்திராவில் அப்படி தான் நமக்குள்ள நல்ல ஒற்றுமை திரை உலகத்தை இருக்கிறோம் ஆகவே நாம் ஒற்றுமையாக இருந்து அதிக செலவினங்கள் இல்லாமல் சுருக்கமாக படத்தை செய்தால் மிகப்பெரிய வெற்றி பெறும் தயாரிப்பாளர்கள் லாபமே வேணா சார் எங்க எங்க தயாரிப்பாளர் லாபமே வேணா சார் அசல் திரும்பி வரட்டும் அசல் திரும்பி வந்த எங்க ஆள் நினைப்பான் அடுத்து படம் எடுக்க தான் போவான் அப்ப படம் எடுக்கிறதால நூற்று கணக்கான தொழிலாளிக்கு வேலை டெக்னீஷியன்ஸுக்கு வேலை நடிகர்களுக்கு வேலை ப்ரொடியூசரே இல்லைன்னா எங்க வேலை யார் முதலீடு போடுறது இப்ப கோடி கோடியா வாங்குறவங்க எல்லாம் எங்கேயோ கொண்டு வச்சிடுறாங்க பதுக்கி வைத்தவர்கள் அவர் சினிமாவுக்கு அது வர்றதில்ல வேற எங்கெங்கே போயிடுது போகட்டும் அதை பத்தி இல்லை நம்ம கவலை இல்லை என் தயாரிப்பாளரை காப்பாற்றுங்கள் அதுக்குதான் நான் வேண்டுகோளா விட்டுக் கொண்டிருக்கிறேன் இந்த படம் ஓட்டம் ஒரு நல்ல தமிழ் தலைப்பு தமிழ் தலைப்பு கல்லூரியில படிக்கிற பெண் கல்லூரி மாணவனை காதலித்து விட்டால் அப்பா அம்மாவுக்கு துரோகம் செய்து விட்டு ஓட்டம் பிடிக்கிறார்கள் இப்படிப்பட்ட பல வகையான ரத்த ஓட்டம் ரத்த ஓட்டம் அப்படி ஓடுறது குறைஞ்சதுனா மயக்கம் தலை சுத்தல் வந்துடும் ஆக ஓட்டங்கள் நிறைவா இருந்துகிட்டே இருக்கணும் மனிதன் ஓடிக்கொண்டே இருக்கணும் உழைத்து கொண்டே இருக்க வேண்டும் வாழ்க்கையில் வெற்றி பெற வேண்டுமானால் சுயநலமற்ற கடினமான உழைப்பு வேண்டும் அதற்கு ஓடிக்கொண்டே இருக்க வேண்டும் படுத்து விடக்கூடாது உட்கார்ந்து விடக்கூடாது சோர்ந்து விடக்கூடாது ஒரு சைக்கிள் அல்லது ஒரு கார் ஓடிக்கொண்டே இருக்க வேண்டும் ஓடாமல் என்றால் அந்த சக்கரம் துருபிடித்து விடும் ஆகவே மனிதனே ஓடிக்கொண்டே இரு உழைத்து கொண்டே இரு மழையாக விழு மலையாக எழு நீராக நதியாக ஓடு நடு எல்லோருக்கும் பயன்பெறலாம் ஆக மனிதன் என்பவன் எல்லோருக்கும் பயனுள்ளவனாக இருக்க வேண்டும் பெற்ற அப்பா அம்மாவுக்கு பெற்று வளர்த்த அப்பா அம்மாவுக்கு என்றைக்கும் பிள்ளைகளா இருந்து அவங்களை தெய்வமாக போற்றி பாதுகாக்க வேண்டும் அப்பா அம்மாவுக்கு துரோகம் செய்தா அது உலகத்தில் எந்த மூலையில் இருந்தாலும் அவனுக்கு பின்னால் அது துரோகம் வரும் ஒரு வீட்டில் அப்பா எங்கே வேலை செய்ய கஷ்டப்பட்டு கம்பாச்சு ஒரு வீடு வாங்குறார் வீடு வாங்குறார் ரிட்டையர்ட் ஆகிறாரு அந்த வீட்டில் தின்ன பழைய கால வீடுகள்லாம் பார்த்தீங்கன்னா தின்ன இருக்கும் அப்போ அப்பாவுக்கு எங்கே இடம் கிடைக்குது தின்னையில் ரிட்டையர்ட் ஆன பிறகு தின்னையில் மருமக மகன் எல்லாம் குழந்தையோட வீட்டில் ரைட் பரவாயில்ல அந்த வீட்டில் என்ன பண்ணிட்டாங்க ஒரு தட்டு தனியாக வாங்கி அலுமினியம் தட்டு வாங்கி அப்பாவுக்கு சாப்பாடு அந்த தட்டில் தான் அந்த தட்டை அப்புறம் சுருக்கி வச்சுருவாங்க மேலே ஒரு நாள் இந்த தட்டு காணும் ஒரு நாள் அந்த தட்டு காணும் உடனே அப்பா இந்த இந்த தாத்தா பிள்ளை பிள்ளை எங்கடா எங்கள் அப்பனுக்கு வச்ச தட்டு என் தட்டை காணன வேற தட்டில் கூட சோறு போடலாம் அது இல்லை இந்த தட்டில் தான் தாத்தா ஒதுக்கிட்டாராம் கத்துறா மருமக கத்துறா அப்போ பையன் வந்தான் பேரன் இந்த தாத்தாவுடைய பேரன் இந்த அப்பனுடைய பிள்ளை என்ன கத்துற இல்லைடா எங்கள் அப்பனுக்கு வச்ச தட்டு காணடா அவருக்கு சாப்பாடு போட்டு ஆகணும்டான் தான் யோ நான் தான் எடுத்து ஒழிச்சு வச்சுருக்கேன் ஏண்டா ஒழிச்சு வச்ச நாளைக்கு நான் உனக்குன்னு ஒரு புது தட்டு வாங்க முடியாது நீ ஒப்பனுக்கு வச்ச பாரு ஒரு தட்டு இந்த வீடு வாங்கி வச்சானே உனக்கு அவனை கொண்டு போய் தென்னையில் படுக்க வச்சுட்டு அவனுக்கு ஒரு தட்டு ஒதுக்கினே அந்த தட்டு தான்டா நான் நாளைக்கு உனக்கு கொடுக்கணும்னா எல்லா பெற்றோர்களையும் துவஞ்சிக்கிற துரோகம் செய்கிற பிள்ளைகளே அனாதை இல்லத்திற்கும் முதியோர் இல்லத்துக்கு அனுப்புகிற பிள்ளைகளே நாளைக்கு இதுதான் கதி உங்களுக்கு என்பதை பொதுவாக பொதுவாக இந்த உலகத்து மக்களுக்கு மனிதனாக இருந்தால் அவனுக்கு சொல்கிறேன் மிருகங்கூட தன் குழந்தையை கொஞ்ச கால் பக்கத்திலே தான் வைத்துக் கொள்கிறான் ஆனால் அப்பா அம்மா அதாவது நான் சார் சும்மா ஏதோ இவங்க நிறைய சப்ஜெக்ட் பேசுறாங்க எனக்கு சப்ஜெக்ட் இல்லை அதனால் பொதுவாக சில நல்ல விஷயங்களை சொல்லணும் உங்களுக்கு தான் விரும்பினா எடுத்துங்க இல்லைன்னா விட்டுருங்க நம்மளை திட்டாதீங்க என்ன என்னடா சிரிக்கிற இல்லை இல்லை சில்லற விஷயத்தை உருவாக்குறேன்னே 
பாருங்க நாளைக்கு வேற மாதிரி பண்ணிடுவாங்க இப்போ அப்பா அம்மா கல்யாணம் ஆகுது அப்புறம் ரெண்டு வருஷம் அஞ்சு வருஷம் பொறுத்து குழந்த பிறகுது இந்த குழந்தைங்க அப்பா அம்மா கல்யாணத்தை பார்க்கறது இல்லை இல்லையா அப்போ நம்ம பெரியவங்க என்ன பண்ணுவோம் நம்ம பெரியவங்க பண்ண ஒவ்வொன்றும் அர்த்தம் உள்ளதுங்க ஒவ்வொன்றும் அர்த்தம் உள்ளதுங்க அப்போ இந்த அப்பாவுக்கு அறுபதாங்க அறுபது வயசு ஆகும்போது என்ன பண்ணுறாங்க இந்த பிள்ளைகள்லாம் சேர்ந்து அப்பாவுக்கு அறுபதாம் கல்யாணம் கொண்டாடுறாங்க அப்பா அம்மா கல்யாணத்தை பார்க்க முடியல அப்போ இந்த பிள்ளைகள்லாம் சேர்த்து அப்பா அம்மாவுக்கு அறுபதா உறவுகள்லாம் கூப்பிட்டு நட்பெல்லாம் கூப்பிட்டு விருந்து வைத்து அவங்களை சந்தோஷப்படுத்தி பார்க்குறாங்க அப்புறம் எண்பதாவது வயசு வந்து யார் கல்யாணம் பண்ணுறது தெரியுமா பேர பிள்ளைங்க அந்த பேர பிள்ளைங்களை பார்க்கல இல்லையா இந்த கல்யாணத்தை அதனால் அந்த பேர பிள்ளைங்க எண்பதாவது கல்யாணம் அது என்னமோ சதாபிஷேகம் சதாபிஷேகம் அப்படின்னு வடமொழியில் சொல்லுவாங்க நம்ம எண்பதாவது கல்யாணம் தமிழர்கள் ஒவ்வொன்றையும் பார்த்து பார்த்து பகுத்து உறவுகள் வளர உள்ளங்கள் மலர இந்த இந்த சடங்குகள்லாம் வச்சாங்க அதனால் நீங்கள் அப்பா அம்மாவை அறுபதாம் கல்யாணத்துலையும் ஒதுக்காதீங்க எண்பதாம் கல்யாணத்தில் ஒதுக்காதீங்க ஒரு குடும்ப பாசம் எங்கே இருக்கிறதோ அந்த வீடு தான் மகிழ்ச்சியாக இருக்கும் என்பதை சொல்லி இந்த ஓட்டம் அற்புதமான ஓட்டம் தம்பி முருகன் இங்கே வாங்க எங்கள் ராமநாராயண் சிஷ்யனே நல்லா பண்ணியிருக்கீங்க அற்புதம் பண்ணியிருக்கீங்க மியூசிக் சாங்ஸ் அந்த ரெண்டு பாட்டு போட்டாங்க பிரமாதம் அப்புறம் ரெண்டு பாட்டை பாடி காட்டினார் அதுதான் சுமாராக இருந்தது ஆனால் பாட்டாக கேட்கும்போது நல்லா இருக்கும் கவிஞர்கள் ஆர்வத்தில் சொல்கிறது பிறகு ஈரோ அண்டு மியூசிக் ரெண்டே ஒரே ஆள் அந்த பாட்டு நல்ல பாடல் தம்பி அது அப்பாவுக்கு உடம்பு சரியில்லைன்னு போயிருக்கார் அதுதான் பிள்ளைங்க இங்கே பாருங்க ஈரோ நடிக்கிற ஒரு படம் நடக்குது இல்லைடா எங்கள் அப்பா உடல் சரியில்லை எங்கள் அப்பா தான்டா எனக்கு முக்கியம் என்று போன அந்த ஈரோவை நான் பாராட்டுகிறேன் அவன் வளருவான் இந்த தமிழ்நாட்டின் பண்பை காக்க அவன் பெரிய ஹீரோ வருவான் கடவுள் அவனுக்கு அறிவுள் புரிவார் இன்னொன்று எடிட்டர் அண்டு கேமராமேன் அடைங்க அப்பா சூப்பர் அவர் தாடி எவ்வளோ வளர்ந்துருக்குதோ அந்த அளவுக்கு அவர் புகழும் வளரும் அற்புதம் தம்பி தம்பி அற்புதம் அதில் நம்முடைய கர்நாடகத்தில் இருக்கிற சகோதரர்களை மிங்கிள் பண்ணி நல்ல ஒத்துழைப்போடு அற்புதமாக எங்கள் ராமநாராயணன் அப்படி தான் பண்ணுவார் அவர் கலையில் அவருக்கு விரோதிகளே கிடையாது தம்பி முரளிக்கு தெரியாது நான் இப்போ பேசல அவரை இப்போ நான் தலைவராக இருக்கேனே சென்னை செங்கல்பட்டு காங்கிரஸ்புரம் விநியோக சங்க தலைவராக இருக்கேனே இதே நான் ரெண்டாயிரத்தில் இருந்தேன் இருபத்தி ரெண்டு வருஷத்துக்கு அப்புறம் மறுபடியும் அங்கே தலைவராக இருக்கேன் அது ஒரு பத அது ஒரு வரலாறு சினிமா உலக வரலாறு ஒரு சினிமா உலக சர்வாதிகாரி ஏழு பதினேழு வருஷம் தலைவராக இருந்ததை தோக்கடித்து அந்த இடத்துல நான் வந்து ஒரு சரித்திரம் படைத்தார் அங்கே வந்து எல்லா ஜனநாயக நெறியில் உருவாக்கினேன் எந்த தேட்டருக்கு ரெண்டு போட மாட்டேன் பேசி வாங்குவேன் வசூல் பண்ணுவேன் வங்கி எங்கள் மெம்பருக்கு கொடுப்பேன் அப்படி ஒரு இடத்துல நான் தலைவராக இருக்கும்போது ஒரு பொதுக்குழு நடத்தும்போது ராமநாராயணனை சிறப்பாக கூப்பிட்டு அவர் மெம்பர் இருந்தால் கூட அவரை நானாக ஃபோன் பண்ணி சார் நீ இந்த மீட்டிங் நான் வரணும் என்ன என்ன சார் சிறப்பாக கூ இல்லை வரணும் இந்த பொதுக்குழுவில் நீங்கள் கலந்துக்கணும் அப்படின்னா அவரை வந்தார் அவருக்குன்னு பாராட்டு விழாவை மாற்றினாத அப்பாவை ஏன்னா இந்த சிறிது முதலீட்டு பட தயாரிப்பாளர் எப்படி சிக்கனமாக படம் எடுக்கணும் இருபத்தெட்டு நாளில் பணம் எடுத்து நூறு நாட்கள் எப்படி ஓட்டணும் எப்படி ப்ரொடியூசர் லாபம் அடையணும் என்பதை கற்றுத்தந்தவர் ராமநாராயணன் எப்போ கெட்டுதுன்னா ஃபில்ம் இன்ஸ்டியூட்லேருந்து படிக்க வந்தாங்க இல்லையா ஃபில்ம் இன்ஸ்டியூட் என்ன ஒரு ஸ்பெஷல் கோச் படிச்சுட்டு வந்தாங்க டேரக்டர்ஸ் அவங்க தான் இந்த பட்ஜெட்டெல்லாம் ஏற்றி ஏற்றி ப்ரொடியூசருக்கு நஷ்டத்தை ஓடும் எல்லாரையும் சொல்ல கொஞ்சம் பேர் தான் அப்புறம் இப்போ போன வாரம் ஒரு செய்தி படித்தேன் பேரரசு ஆயிரம் கோடியில் ஒரு பிரம்மாண்டமான தய படம் தயாரிக்க போகிறோம் ஆயிரம் கோடியில் தயாரிப்பது ரூபாயில் தயாரிப்பது பிரம்மாண்டம் அல்ல பிரம்மாண்டம் அல்ல அஞ்சு கோடியில் தயாரிக்கிற படத்தை ஐம்பது கோடி வசூல் செய்ய வைத்தால் அது பிரம்மாண்டம் ஐம்பது கோடியில் தயாரிக்க படத்தை ஐநூறு கோடி வசூல் செய்து வைத்தால் அது பிரம்மாண்டம் ஆயிரம் கோடியில் தயாரித்து ஐநூறு கோடி தயாரிப்பாளர் நஷ்டத்தை உருவாக்கி தெரு கோடியில் நிறுத்தினால் அது வந்து அபாண்டம் அக்கிரமம் திரை உலக அநியாயம் இப்படி பண்ணிட்டு அவுட் டோர் யூனிட்ல பத்து பர்சன்ட் கமிஷன் வாங்குறாங்க இப்படி பிரம்மாண்டங்களை பண்ற சில டைரக்டர்ஸ் இது இவங்க முப்பது கோடி நாற்பது கோடி சம்பளமும் வாங்குறாங்க அவுட் டோர் யூனிட்ல இருந்து 
அங்க முப்பது கோடி நாற்பது கோடி பில் ஆக்கிடுறாங்க அதுல இருந்து பத்து பர்சன்ட் கமிஷன் வாங்குறாங்க ஜூனியர் ஆர்டிஸ்ட் ஐயாயிரம் ரெண்டாயிரம் மூவாயிரம் பேர் போட்டு அதுல இருந்து பத்து பர்சன்ட் கமிஷன் வாங்குறாங்க அப்படிப்பட்ட டைரக்டர்களே நீங்க பிரம்மாண்ட பேர்ல எங்க ப்ரொடியூசரை பாழாக்கி காலத்தை க்ளோஸ் பண்ணாம சின்ன தயாரிப்பு சின்ன முதலீட்டில் பெரிய படம் எடுங்கள் அதுதான் நீங்கள் பிரம்மாண்டம் என சொல்லி இந்த ஓட்டம் மிக சிறப்பாக மக்கள் ஓட்டுவார்கள் திரையரங்கில் மக்கள் ஓட்டுவார்கள் படம் பார்ப்பார்கள் எல்லாம் இருக்கிறது இந்த படத்தில் கமர்ஷியல் இருக்கிறது சிறப்பான அம்சங்கள் இருக்கிறது இன்றைக்கு மிகவும் பிடித்தமான பேய் ஓட்டம் இருக்கிறது முரளிக்கு பிடித்த அந்த சப்ஜெக்ட் எங்க விஜய் முரளி சொல்றேன் எங்க முரளி யாரு ஈயோ நல்ல பிள்ளைகள் முதல்ல இந்த மேடைக்கு வந்து உட்கார்ந்ததுக்கு பாராட்டு ரெண்டு படம் வெற்றி பெற்றா அந்த படத்துக்கு வந்து உட்காரணும் உங்களுக்கு தான் பெருமை நேற்று ஒரு படம் ஆடியோ ஃபங்க்ஷன் போயிருந்தேன் பிவிஆர் கோயம்பேடு அண்ணன அதில் அனுஷ்காவா அன்சிக்கா அன்சிக்கா அந்த பேர் கூட எழவே எனக்கு தெரில அறிவு இல்லை எனக்கு புத்தி இல்லை இதெல்லாம் தெரிஞ்சிக்க தெரியல அஞ்சு நல்ல பிள்ளை அந்த பிள்ளை ஆறரை மணி ஃபங்க்ஷனுக்கு எட்டே முக்கால் மணியும் வந்தது நான் செல்வ மணி எல்லாம் உட்காந்துருந்தேன் பரவாயில்ல வந்தது பெட்டர் அதில் தப்பு இல்லை நேரம் கழிச்சுன்னா அவங்க ட்ரெஸ் பண்ண அதுக்கு தான் கொஞ்சம் லேட் ஆகுது அதனால் பரவாயில்ல வந்து உட்கார்ந்த உடனே எங்கள் ஃபோட்டோகிராஃபர்ஸ் என்ன பண்ணாங்க அங்கே இருந்து ஓடியாந்து அந்த பிள்ளை உட்காந்து இங்கே உட்கா அது அமைதியாக தான் உட்கா அது மேலே குறை சொல்லக்கூடாது நம்ம ஃபோட்டோகிராஃப்ஸ் வந்து இங்கே அது காலடியில் உட்காந்துட்டான் சார் காலடியில் உட்காந்து இப்படி எடுக்கிறார் சார் நல்லா இருந்து தம்பி நேற்று நேற்று வந்தவங்களை சொல்கிறேன் இப்போ இல்லை இப்போ சொல்லலை இப்போ வந்தவங்கள்லாம் கொஞ்சம் மாதிரியாக தான் எடுக்கிறாங்க பலாங்கள் ஐயோ நானும் செல்லும் பண்ணியும் வெறிச்சு போயிட்டு இப்படியெல்லாம் எடுக்கலாமா அப்படின்னு ஆனால் அந்த பிள்ளை நல்லா பேச அதுக்கு ஐம்பதாவது படமா மகா மகா மகான் படம் நம்ம மதியழகன் ப்ரொடியூசர் மதியழகனுக்காக போயிருந்தோம் அந்த படம் நல்லா இருந்தது ரொம்ப நல்லா இருந்தது ட்ரெய்லர் அதெல்லாம் ஓகே அந்த பிள்ளையும் அடக்கமாக தான் வந்து நல்லா பண்ணிச்சு நல்லா பேசிச்சு அதை குறை சொல்ல வரல நம்ம ஃபோட்டோகிராஃபர்ஸ் இப்படி பண்ண தம்பி அடுத்து அஞ்சு கோடி ஏற்றிக்கிறாங்க தம்பி நீங்கள் பண்ணுற வேலையில் அவங்க ரேட்டை உயர்த்திக்கிறாங்க அதுக்காக சொல்கிறேன் நான் அதில் ஒரு ஐநூறுரூவா நமக்கு வந்தால் கூட பரவாயில்ல அது என்ன பிரயோஜனம் ரைட் வாழ்க நல்லா இருக்கணும் எல்லாரும் யாருக்கும் தொல்லை தராமல் யாருக்கும் நஷ்டத்தை உண்டாக்காமல் எல்லோரும் வாழ வேண்டும் என் முதலாளி தயாரிப்பாளர்லேருந்து பணம் போட்டு படம் வாங்குகிற விநியோகஸ்தர்லேருந்து தொழிலாளி அடிமட்ட தொழிலாளியிலிருந்து டைரக்டர்லேருந்து நடிகர்லேருந்து டெக்னீஷியன்ஸ் அத்தனை பேரும் நல்லா இருக்கணும் அதுதான் சரியான திரைப்படம் என்பதை சொல்லி இந்த ஓட்டம் மிக சிறப்பாக மக்கள் மத்தியில் ஓடி ஒரு நல்ல லாபத்தை தர வேண்டும் என் ராமநாராயணன் சிஷ்யன் முருகன் ஒரு நல்ல த டைரக்டராக வந்தால் சிறு முதலீட்டு பட தயாரிப்பாளர்களுக்கு மிகப்பெரிய லாபகரமாக அமையும் என்பதை சொல்லி இந்த படம் வெற்றி பெற என் உளம் நிறைந்த வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் ரெண்டு பிள்ளையும் இங்கிலீஷும் தமிழும் கலந்து பேசுகிறாங்க பரவாயில்லை தப்பு இல்லை ட்ரை தமிழ் பேச முயற்சிக்கிறீர்களே அதற்காக உங்களை நான் வரவேற்கிறேன் இன்னும் மூணு மாசத்தில் நல்ல தமிழ் பேசுங்க ஏன்னா இங்க இருக்கிற சிலரே தமிழை கொள்றானுங்க நம்மளே சாகடிக்கிறான் நீங்க நல்ல தமிழ் பேச வர்றீங்க இல்லையா உங்களை வரவேற்கிறேன் ஓட்டத்தோடு நீங்களும் வளர வேண்டும் ப்ரொடியூசரை மதிக்க தெரிஞ்சிங்க நன்றி வணக்கம்